ओके तो जब हम इस सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन एवं कंप्यूटर एर जे आनुषंगिक विषय और तब अपना कंप्यूटर टा जो द अपने नीजे मेरा मोत ना करते पर इन ताहले कौन-कौन है सक्सेसफुल होते पार बिन्ना तो कंप्यूटर मेरा मोतर भी शायद और तब कंप्यूटर जो द कोनो प्रॉब्लम है तो सर्वप्रथम चला जावे ना अपनी यूट्यूब सार्स है जो द शेखने अपनी और तब रिसर्च कोमोता अपना भी तो ज्यादा बेशी तक भी अपने ज्यादा बेशी सक्सेसफुल पावे रिसर्च कोमोता अपना भी तो ना तक ले अपने सक्सेसफुल कॉम पावे तो शर्बतों में अपनी चेष्टा कर बैन एर और शर्बतों पर ना है अपनी रिसर्च करार जेकोनो विषय नहीं है तो एकों जब वो कंप्यूटर पूरी चीती एवं कॉन्फ़िगरेशन एवं आधार्स विषय नहीं है अच्छा हमें हमारे कंप्यूटर एक टा ओरिजिनल छोभी तुलनी ताऊ ओके तो एकाने देख संजे शर्बतों एक तब बड़ो मॉनिटर और एक तब छोटो मॉनिटर तो बड़ो मॉनिटर छोटो मॉनिटर हमें किसी जोन में रखते हैं तो ये टालो सपोर्टिंग एक तब मॉनिटर दिए दो धरने एक कास्ट करा जाए और तब एक तब पीसी दिए ही तो ये धरने सेटअप जो दिशा मोड़ता था के ताहले अवश्य ही कोरेनी बन कारण अनेक शुमाई दो माने दूरता तक शायद है शेष कर जाए जार करने दो इटा मॉनिटर है आमी शब्दों में कास्ट करे ताकि एक टार साइज़ जोलो बहुत तीरिश और एक टार साइज़ जोलो आ एकुश और तात ऐ धारणेर दो इटा मॉनिटर से चाप शब्दों में रखा चेष्टा कर बन ताहोले आपनी एक शायद दो धारणेर कास्ट कोटे पर बन तो देन और तात अवश्य ही अमरा जाने जाए एक ता छोटो खाटो शोनर जोन एक ता बॉक्स दर कर तो अमार एक्चुअली गाना सुनले भल्ल लगे नजर करना अमार बॉक्स की साइज़ टेक्टू बड़ो एवं अमार पीसी और तात एक ता माइक्रोफ़ोन थका लग बे आपने जो दिकास कोट चान अपना एक ता माइक्रोफ़ोन थका लग बे कारण बायर एक तरह रख बन फ़ॉन्ट है और एक तरह रख बन साइड है। तो देना मैं जब वो कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है, कौन टार की नाम एवं कोथाई कौन टा आ इनपुट कर बन किन बाग कौन प्रॉब्लम है कारों ने की हुए थके। तो हमरा स्वाइज़ जाने एटर ना मतलब पावर सप्लाई। तो शब्दों में चेस्टा कर बन एक तरह भालो कारण पावर सप्लाई प्रॉब्लम है कारण है किंतु कंप्यूटर अनेक शुमाई जोखन तोखन बंद है जाए जोखन तोखन ऑन है लो बोल्टेज है कारण है अनेक शुमाई पावर सप्लाई ते टांते समुच्चय जार कारण है मादरबोर्ड पूरे जोर संभव न था के किंबा रैम नष्ट हो संभव न था के तो रैम कौन था ये कहने के तो रैम ये टालो रैम एक ना हमारे दुई टाइप रैम इनपुट करा से एक टा आठ जीबी और ता दुई टाइप आठ आठ छोलो जीबी तो छोलो जीबी रैम आपने क्या नो लगा बन ये टालो शॉर्ट टाइम मेमोरी और ता रैम के रिस्पीड ज्यादा बेशी आ बे रैम के जाएगा ज्यादा बेशी आ बे अपना कंप्यूटर के रिस्पीड आपनर बारूसों थे के 2000 तक आ जो द 8 जीबी रैम लगान 4000 तक आर भी तो रे मोटा मोटी भालू मन्ने रैम पा बिन तो रैम एक स्लॉट थी किन्तु दूसरा थके ये दूसरा लो रैम तो अमरे किन्तु कंप्यूटर संपर्क ओने के जानी ओने के जानी ना जार को ओने प्रथमे कंप्यूटर पूरी चीती नहीं हमें चला तो आमार पीसी तक इन तो एक ता एक्सटर्नल और ता तेरा लो एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड लगा में नहीं जो नो अनेक शुमाई आ कोनो सॉफ्टवेयर इनस्टॉल करते के ले आ चेकने रिक्वायरमेंट्स दवाई था के जे अपना ग्राफिक्स कार्ड ऐतो लाग बे मिनिमम तो इंटरनल मादरबोर्डे श एवं जेको नो अरों नेर ग्राफिक्स का आर डिजाइन रिलेटेड किन्बा प्रोग्रामिंग रिलेटेड कास्कोट्टा के ले 
অনেক সাপোর্ট পাবেন এবং যে কোনো সফটওয়্যার যে কোনো প্রোগ্রামিং যে কোনো আদার্স কাজ আপনি ভালোভাবে শেষ করতে পারবেন অর্থাৎ যদি গ্রাফিক্স কার্ডের আপনি একটা এক্সটার্নাল লাগিয়ে নেন তো গ্রাফিক্স কার্ড এই মাদারবোর্ডে একটাই পোর্ট আছে অর্থাৎ একটাই স্লট আছে গ্রাফিক্স কার্ড লাগানোর জন্য তো ষোলো স্লটের অর্থাৎ ষোলোটা গ্রাফিক্স কার্ড লাগানো যায় সেটা হলো হার্ড লেভেলের যারা কাজ করে কিংবা ক্রিপ্টো কারেন্সি বিট মাইনার ব্যবহার করে থাকেন তারা কিন্তু ষোলো পোর্টের স্লট ব্যবহার করেন আমিও একসময় একটা কিনছিলাম তো যেহেতু এটা বাংলাদেশে আপনার ব্যান করা হয়েছে যার কারণে আমি সেটা ব্যবহার করি না এবং সেটা আমার প্রয়োজন হয় না অর্থাৎ ষোলো পোর্টের মাদারবোর্ডও আমার কাছে আসে অর্থাৎ ষোলোটা পোর্ট থাকে এখানে ষোলোটা গ্রাফিক্স কার্ড সেখানে লাগানো থাকে এবং সেটার জন্য আলাদা এয়ার কুলার লাগানো হয় যাতে গ্রাফিক্স কার্ড গরমে বাস্ট হয়ে না যায় এই গ্রাফিক্স কার্ডেও কিন্তু দুইটা কুলার ফ্যান আছে অর্থাৎ এই একটা কুলার ফ্যান কিন্তু এখানে আছে অর্থাৎ এই কুলার ফ্যানটা হলো আপনার প্রসেসরকে ঠান্ডা রাখার জন্য এই প্রসেসর অর্থাৎ কম্পিউটারের মগজ আপনার মাথার মাঝখানে যেমন মগজ থাকে এর নিচেও একটা মগজ আছে সেই মগজটা হতে পারে ডুয়েল কোর হতে পারে কোর আই থ্রি হতে পারে কোর আই ফাইভ কিংবা সেভেন ইত্যাদি ইত্যাদি তো আমি বেস্ট মনে করি কোর আই ফাইভ কিংবা কোর আই সেভেন কারণ কিছু কিছু সফটওয়্যার ইনস্টল করতে গেলে আপনার সেখানে রিকোয়ারমেন্টস দেওয়াই থাকে আপনার মিনিমাম প্রসেসর লাগবে কোর আই ফাইভ কিংবা কোর আই সেভেন সুতরাং আপনি পিসি বিল্ড করলে কোর আই ফাইভ কিংবা কোর আই সেভেন দিয়ে করতে পারেন তো মোটামুটি তিরিশের ভেতরে কেমন বাজেট হয়ে কেমন পিসি আপনি বিল্ড করতে পারেন আমি এক এক করে যাব ধাপে ধাপে তার আগে আমার পরিচিতিটা শেষ করতে দেন এখানে দেখুন আমি আর একটা কুলার ফ্যান লাগাইছি এটা হলো এক্সট্রা কেন লাগাইছি কারণ আমার এতটুকু পিসির ভিতরে কিন্তু অনেকগুলো পার্টসপত্র আছে এবং এক্সটার্নাল জিনিসপত্র লাগানো আছে কারণ আমাকে কিন্তু সেই লেভেলের কাজ করতে হয় যার কারণে আমাকে সেই লেভেলের একটা পিসি বিল্ড করতে হয়েছে তো এই কুলার ফ্যানটা কিন্তু আমার পিসিটাকে ঠান্ডা রাখবে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থাৎ কুলার ফ্যান একটা দুইটা তিন চার চারটা চলে গেল তো এই সাইডে কিন্তু আর একটা কভার থাকে সেই কভারে কিন্তু আরও দুইটা কুলার ফ্যান আছে অর্থাৎ চার আর দুইটা ছয়টা কুলার ফ্যান আছে এই পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভিতরে আছে আর একটা কুলার ফ্যান অর্থাৎ টোটাল একটা পিসিতে সাত কুলার ফ্যান আছে অর্থাৎ তাহলে আমি পিসির ভিতরে কী এমন দিছি যে সাতটা কুলার ফ্যান আমি ইউজ করি নাহলে আমি জানি যে আমার পিসি গরম হবে আমার মাদারবোর্ড পুড়ে যাবে কিংবা র্যাম পুড়ে যাবে কিংবা আদার্স প্রবলেম হবে অর্থাৎ সাতটা কুলার ফ্যান আছে একটা এক্সটার্নাল গ্রাফিক্স কার্ড আছে এবং এখানে দেখবেন যে হার্ড ডিস্ক একটা দুইটা এই একটা এই একটা তিনটা হার্ড ডিস্ক লাগানো আছে এখানে দেখুন তিনটা স্লটে তিনটা হার্ড ডিস্ক আমার লাগানো আছে অর্থাৎ আমি তিনটা হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করি এবং তিনটা হার্ড ডিস্কে আমি আলাদা আলাদা কাজ করি তো এখানে আমার মেইন যে হার্ড ডিস্কটা থাকবে অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক না সেটা হলো এইটা এখানে একশো বিশ জিবি এস এস ডি ড্রাইভ সলিড স্টেট ড্রাইভ অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারকে সুপার ফাস্ট অর্থাৎ টোয়েন্টি এক্স গতি দিবে সলিড স্টেট ড্রাইভ অর্থাৎ হার্ড ডিস্ক একশো বিশ জিবির একটা হার্ড ডিস্ক সলিড স্টেট ড্রাইভ থাকবে যেটাতে আপনার সিস্টেম থাকবে অর্থাৎ সি ড্রাইভ শুধুমাত্র সেটা সিস্টেম ড্রাইভে থাকবে সি একশো বিশ জিবি এস এস ডি ড্রাইভ এবং বাকি আপনি একটাও লাগাইতে পারেন দুইটাও লাগাইতে পারেন এটা হলো ওয়ান টেরাবাইট হার্ড এক্স এটা হলো ওয়ান এটা ওয়ান টেরাবাইট হার্ড এক্স অর্থাৎ দুইটা আছে ওয়ান টেরাবাইট ওয়ান টেরাবাইট টু টেরাবাইট এবং এখানে যেটা আমার সিস্টেম ড্রাইভ থাকে একশো বিশ জিবি কেউ একজন আসলো অ্যাডমিট করে নিই অর্থাৎ আমি যা আসে ছবি তো হারিয়ে ফেললাম ওকে তো ওয়ান টেরাবাইট অর্থাৎ টু টেরাবাইট হলো আমার হার্ড ডিস্ক আমরা অনেক সময় হ্যাকারের হাতে পড়ে যাই এবং আমার অনেক প্রয়োজনীয় ডকুমেন্টস আমি নিজেই দুইবার ধরা খাইছি অর্থাৎ ডিপ ওয়েব ডার্ক ওয়েবের নাম শুনে থাকবেন আমি আবার খুব ইন্টারেস্টেড অর্থাৎ সব কিছু নিয়ে নাড়াচাড়া করতে আমি ভালোবাসি তো আমি দুইবার আমার পিসি হ্যাক হয়েছিলো এবং আমার সব ডকুমেন্টস নষ্ট হয়ে গেছিলো তো আমি ভাবলাম পরবর্তীতে অর্থাৎ ধরা না খেলে কেউ শেখে না তো আমি ভাবলাম যে আমার সিস্টেম ড্রাইভ লাগবো লাগাবো আমি আলাদা এবং আমার ডকুমেন্টস রাখবো আমি আলাদা যাতে আমার পিসি হ্যাক হলেও আমার কোনো ডকুমেন্টস যাতে নষ্ট না হয় যার কারণে চেষ্টা করবেন একটা পিসিতে একটা সলিড স্টেট ড্রাইভ এবং আর একটা হার্ড ডিস্ক লাগানোর জন্য যাতে আপনার ডকুমেন্টসগুলো সেফ থাকে যার কারণে কিন্তু আমি হার্ড ডিস্ক তিনটা লাগাইছি অর্থাৎ তিনটা দিয়ে আমি মেনটেন্স করি 
এবং সিস্টেম ড্রাইভ সব সময় আলাদা রাখবেন এবং টেম্পোরারি যে ফাইলগুলো থাকে যে কাজগুলো আপনি করেন সেগুলো আপনার এই সিস্টেম ড্রাইভ অর্থাৎ সলিড স্টেট ড্রাইভের ভিতরে রাখবেন এবং যেগুলো কমপ্লিটেড সেগুলো রাখবেন হার্ড ডিস্কের ভিতরে তো এটা গেল হার্ড ডিস্কের বিষয় চাইলে একটা রাইটার ডিভিডি রাইটার রাখতে পারেন না রাখলেও সমস্যা নেই এখন যেহেতু আধুনিক যুগ পেন ড্রাইভ দিয়ে সব কাজ করা যায় আরও একজন আসলো ওকে আমি অ্যাড করে নিলাম তো এই গেল মোটামুটি সিস্টেম এর বিষয় এবং আমি যে দুইটা মনিটার ব্যবহার করছি এখানে দেখুন এ একটা ভিজিএ পোর্ট আছে এখানে পোর্ট থাকে ভিজিএ এস ভিজিএ এইচ ডি এম আই তো তিনটা পোর্ট কিন্তু আলাদা আলাদা তো যদি কারোর এইচ ডি এম আই পোর্ট থাকে তো কনভার্টার কিনতে পাওয়া যায় অল্প টাকা দাম একশো বিশ টাকা কি ষাট টাকা আশি টাকার মতো কনভার্টার দিয়েও লাগাইতে পারেন কারণ আপনার মেইন যে মাদারবোর্ডটা থাকে সেই মাদারবোর্ডের সাথে এই পেছনে দেখবেন যে একসাথে তিনটা পোর্ট থাকে একটা ভিজিএ থাকে একটা এইচ ডি এম আই থাকে এবং আলাদা আর একটা পোর্ট থাকে তো আপনি চাইলে এই ইন্টারনাল দিয়েই দুইটা তিনটা পিসি একসাথে অপারেট করতে পারেন এবং চাইলে এই গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে একটা ভিজিএ কেবল আপনি লাগিয়ে নিয়ে একটা মনিটর রাখতে পারেন এবং আলাদা এই যে সাদার একটা কেবল দেখছেন এটার সাথে আমার মাদারবোর্ডের সাথে এই ছোটো যে মনিটরটা আমি দেখালাম অর্থাৎ এইটা অর্থাৎ ছোটো মনিটরটা হলো আমার মেইন মাদারবোর্ডের সাথে আছে এবং গ্রাফিক্স কার্ডের সাথে আছে আমার এই বড় অর্থাৎ এই বত্রিশ ইঞ্চি সাইজের যে মনিটর দেখছেন এটার সাথে লাগানো আছে আমার গ্রাফিক্স কার্ড এটা হলো অনু এবং এই যে রাউটার হলো আমার এই যে উপরেই রেখে দিছি অর্থাৎ রাউটার থাকবে অনু থাকবে অর্থাৎ ব্রডব্যান্ড কানেকশন থাকবে একজন প্রফেশনাল ফ্রিলান্সার হতে গেলে আপনার কি কি প্রয়োজন এবং অবশ্যই একটা ভালো মানের চেয়ার রাখবেন কারণ আপনাকে দীর্ঘ সময় চেয়ারের উপরেই বসে থাকতে হবে সুতরাং মাজার সমস্যা করতে যাবেন না কখনোই ফ্রিলান্সিং করতে গিয়ে যার কারণে একটা ভালো মানের একটা চেয়ার রাখবেন অবশ্যই অর্থাৎ চেয়ারের দিক দিয়ে যেন কেউ কৃপণতা করবেন না অবশ্যই ভালো মানের একটা চেয়ার কিনবে কেনার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ সামর্থ্যের ভিতরে তো এখন আমি যাই দামের বিষয়ে অর্থাৎ পিসি যে আপনি বিল করবেন ফ্রিলান্সিং করতে গেলে তো আপনাকে পিসি ও মাস্ট বি লাগবে তো কেমন পিসি কেমন রেঞ্জের ভিতরে আপনি কিনবেন তো মাদারবোর্ড আপনি কিনবেন কোরাই ফাইভ তো আমি আমার মাদারবোর্ডে যাই যদিও একটা আমার এখান থেকে ডিঅ্যাক্টিভেট করা আছে আপাতত যে কনফিগারেশন দিয়ে আমি রান করছি সব সময় চেষ্টা করবেন সিক্সটি বিট ফোর অর্থাৎ অপারেটিং সিস্টেম রাখার জন্য এখানে আমার বর্তমানে প্রয়োজন আট জিবি আমি আট জিবি সিস্টেম থেকে অফ করে রাখছি অর্থাৎ আমার টোটাল ষোলো জিবি র্যাম ইনস্টলড র্যাম কিন্তু আমি আট জিবি অফ করে রাখছি এবং আট জিবি দিয়ে আপাতত কাজ করছি কারণ আমার যখন প্রয়োজন হয় তখন আমি ষোলো জিবি অ্যাক্টিভ করি কারণ কোনো কারণবশত কারণ আমার কম্পিউটারে অনেক সময় অনেক লোড নেয় এত পরিমাণ লোড আমি দেই এবং এত হার্ড হার্ড সফটওয়্যার আমি ইনস্টল করি অনেক সময় কোনো একটা জিনিস পার্টস আমার পুড়ে যেতে পারে যার কারণে আমি রেস্টে রেখে দিই কিছু জিনিস আমি রেস্টে রাখি কিছু জিনিস আমি অ্যাক্টিভ রাখি তো এখানে আট জিবি আমার অ্যাক্টিভ আছে এবং আট জিবি আমি রেস্টে রাখছি এবং যখন আমার ষোলো জিবিরই প্রয়োজন তখন আমি ষোলো জিবি অ্যাক্টিভ করবো সিক্সটি ফোর বিট অপারেটিং সিস্টেম অবশ্যই রাখবেন কারণ হার্ড এবং ভারী সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল শুধুমাত্র সিক্সটি ফোর বিটে হয় থার্টি টু বিটে হয় না এবং আপনার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্টস থাকে এইট জিবি র্যাম এখানে দেখছেন যে কোর আই ফাইভ ইন্টেল কোর আই ফাইভের একটা মাদারবোর্ড আমি ব্যবহার করছি এবং আমার সব সময় রেস্টে আর একটা মাদারবোর্ড থাকে কিন্তু আপনার রাখার দরকার নেই কারণ আপনি সেই লেভেলে এখনও যাননি আপনি জাস্ট শিখতে এসছেন তো মিনিমাম আপনি রাখতে পারেন র্যাম আট জিবি কোরাই ফাইভ সেটা পাঁচ ছয় হাজার সাত হাজার আট হাজার টাকার ভিতরে একটা ভালো মানের মাদারবোর্ড পাবেন র্যাম আট জিবি আপনার চার থেকে ছয় হাজার কিংবা সাত হাজারের ভিতরে পেয়ে যাবেন অর্থাৎ দুইটা লাগাবেন একটাই আট জিবি কিনবেন না যখন আপনি ডিপলি কাজ করবেন তখন আপনি আট আট ষোলো জিবি নেবেন কিন্তু এখন আপনি আপাতত চার চার আট জিবি নেবেন কারণ একটা যাতে নষ্ট হয়ে গেলেও আর একটা দিয়ে কাজ করতে পারেন কারণ আপনি এখন শিখছেন বারবার টাকা ইনভেস্ট করা আপনার পক্ষে সম্ভব না ধরে নেবেন যে আপনি স্টুডেন্ট আপনার টাকা নেই সুতরাং সেই বিষয়টা মাথায় রেখে আপনি কাজ করবেন তো উইন্ডোজ অনেক সময় অ্যাক্টিভেট নিয়ে আমরা প্রবলেমে পড়ি তো উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেট করার জন্য এরোর কাছে দল পাড়ার পাড়ির কোনো দরকার নাই উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেট করার জন্য আপনি অ্যাক্টিভেটার পাবেন যদি কারোর কাছে না থেকে থাকে গুগলে আপনি সার্চ দিবেন যদি তারপরেও আপনি না পান তাহলে আমার কাছে বলবেন আমি উইন্ডোজ অফিস 
সবকিছুর অ্যাক্টিভেটর দিয়ে দেব এবং আর একটা কথা আমি বলতে চাই যে আমরা সফটওয়্যার নিয়ে প্রবলেমে পড়ি যে ভাই অমুক সফটওয়্যার ইনস্টল দিলাম এখন তো ক্র্যাক চাই এখন তো লাইসেন্স কি চাই নাহলে তো আর হচ্ছে না তো এই ক্র্যাক ভার্সন লাইসেন্স ভার্সন সফটওয়্যার আপনি কই পাবেন সফটওয়্যারের দুনিয়া এখন নিয়ে মানে এখন আপনাদেরকে আমি পৌঁছে দিচ্ছি সফটওয়্যারের দুনিয়াই এই বিশ্বের ভিতরে এমন কোনো সফটওয়্যার নেই আপনি সেখানে পাবেন না সব কিছু লাইসেন্স সফটওয়্যার ক্র্যাক সফটওয়্যার সব কিছু আপনি পাবেন তো সেই বিষয়ে আমি আর একটু পরে যাচ্ছি আমি আজকে আজকের ক্লাসে দেখিয়ে দেব সেই জগৎটা এবং আরও একটা বিষয় এখন মনে যখন পড়ে গেল বলেই দিই এটাও এক ধরনের গুরুমন্ত্র বলে ধরে নিতে পারেন আমরা লার্নিং করার জন্য অনেক সময় দেখে থাকে যে অ্যামাজনে আমি একটু অ্যামাজনেই চলে যাব কারণ আমি আমার ক্লাসগুলো যেহেতু কোনো নির্দিষ্ট ট্রপিক্সের উপরে না সেহেতু আমি এক এক সময় এক এক ধরনের এক এক দিকে চলে যাব এবং সবগুলোই আপনার বাস্তবিক লাইফে আপনি তা প্রুফ পাবেন এবং আপনার দেখবেন যে কোনো না কোনো জায়গায় আপনি ঠেকা খাইছেন এই বিষয় নিয়ে তো আমি প্রথমে একটু অ্যামাজনে যাই অ্যামাজন বুক স্টোরে যাব কারণ আমাদের কিন্তু বইয়ের দরকার হয় লার্নিং করার জন্য বইয়ের দরকার হয় আমি যে কোনো একটা বইয়ে চলে যাব বইয়ে যাওয়ার পরে যেখানে সেখানে দেখবো যে আচ্ছা আমি যে কোনো একটা আচ্ছা পাইথন প্রোগ্রামিং বুক অ্যামাজন বলতেছে যে এখানে কি পাইথন প্রোগ্রামিং আচ্ছা পাইথন কোর্স ক্রাশ কোর্স ইংলিশ কিন্তু আমরা মোটামুটি পারি বুঝি এবং এই কোর্সগুলো যেহেতু পেইড এখানে দেখুন সব ডলার ডলার ছাড়া কিন্তু এই বইগুলো আপনাকে দিবে না এবং আপনি অনলাইনে কিন্তু এই বইগুলো ফ্রিতে কোথাও পাবেন না তাহলে কি আপনার বই পড়া হবে না আমার প্রশ্ন হলো তাহলে কি আপনার বই পড়া হবে না আপনার তো টাকা নেই আপনার ক্রেডিট কার্ড নেই মাস্টার কার্ড নেই ভিসা কার্ড নেই আপনি বইটা কিনবেন কিভাবে কিন্তু আপনার এই বইটা খুব দরকার আপনার এই বইটা খুব দরকার আপনি অনলাইনে কোথাও পাচ্ছেন না কোথায় আছে অ্যামাজন আছে কিংবা অন্যান্য কোনো বুক স্টোর আছে যেখানে সেটা আপনাকে টাকা দিয়ে কিনতে হবে তাই বলে টাকা দিয়ে কিনতে হবে আপনার ক্রেডিট কার্ড নেই মাস্টার কার্ড নেই তাই বলে কি আপনার বই পড়া হবে না আমি বলবো হানড্রেড পারসেন্ট হবে এই বই এখানে বলছে কি কিন্ডেল ভার্সন তেইশ ডলার পেপার ব্যাগ ভার্সন একুশ ডলার এই বই আমি ফ্রিতে ডাউনলোড করব সেম বই সেম জিনিস সেম অথর সেম সব কিছু সেম এই বইও ডাউনলোড করব আমি আগেই বলছি যে নিনজা টেকনিক সব কিছু ফ্রিলান্সারের থাকে কিন্তু কেউ শেয়ার করে কেউ করে না কিন্তু আমি কি বলছি আমার কাছে সব উন্মুক্ত কারণ আমি আগেই বলছি এই প্রতিষ্ঠান এই কোর্স আমার যা কিছু করছি সব কিছু আমার মায়ের নামে করছি এবং আমি বলছিলাম আমার হান্ড্রেড রিভিউ শেষ হওয়ার পরে আমি আমার সব কিছু শেয়ার করব যাতে অন্তত গাইডলাইনটা পেয়ে হলেও কেউ উঠে আসতে পারে আচ্ছা এখন প্রশ্ন হলো এই বইটা আপনার নিজের প্রয়োজনে তো আপনি ডাউনলোড করলেন এখন কি এটাতে ইনকাম করা যায় আমি বলবো হানড্রেড পারসেন্ট এই বই ডাউনলোড করেও ইনকাম করা যায় এই ধরনের বায়ারও আমার তিনটা আছে যারা আমাকে অ্যামাজনের বই বইয়ের লিঙ্ক দেয় এখন বলে সে আমাকে ডাউনলোড করে দাও এখন আমি তো ভাই সিস্টেম জানি আমার তো ডাউনলোড করতে এক মিনিট সময় লাগে প্রতিটা বই আমি যদি এখানে বিশ ডলার থাকে আমি পাঁচ ডলার ছয় ডলার সাত ডলার দশ ডলার দুই ডলার তিন ডলার যা দেয় আমি তাদের ডাউনলোড করে দিই কারণ আমি তো জানি যে বই ডাউনলোড করতে আমার এক মিনিট সময় লাগে এখানে বলছে যে তেইশ ডলার তাই বলে কি আমি বই পড়ব না আমি কি এ থেকে আমার ইনকাম হবে না হবে হানড্রেড পারসেন্ট ইনকাম হবে এবং এই কাজটা করার জন্য আপনার মোবাইল লাগবে মানে কম্পিউটার লাগবে না আপনি মোবাইল দিয়েই পারবেন কেউ একজন বলছিল যে ভাই মোবাইল থেকে ইনকাম করা যায় হ্যাঁ ভাই ছোটো ছোটো এমন কিছু কাজ আছে যেগুলো আপনি মোবাইল দিয়ে করতে পারেন সেটার ভিতরে এমো এইটাও একটা এবং সেটাও আজকের ক্লাসে আজকের ক্লাসটা নেব আমি সাড়ে দশটা পর্যন্ত রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত তো এই বিষয়গুলো দেখাইতে আমার জাস্ট দুই মিনিট থেকে তিন মিনিট কিংবা চার মিনিট সময় লাগবে যার কারণে এগুলো আমি রাত দশটার উপরে পরে গিয়ে শেয়ার করব কারণ অনেকে এখনও জয়েন করেনি কিংবা করতে পারেনি যাতে সবাই একটু দেখে নিতে পারে যার কারণে আমি এটা ওপেন রাখলাম এবং এটা আমি কেন পিন করে রাখলাম না হলে আমি পরে ভুলে যাব তবে আমি যে বিষয়গুলো বলছি অনেক সময় কথার পরিপ্রেক্ষিতে আমি অনেক কিছু ভুলে যাই আপনারা একটু ক্লাসের শেষে গিয়ে একটু মনে করে দেবেন যে ভাই আমার কথাটা বলছি নিলেন একটু সে বিষয়টা একটু ক্লিয়ার করে দেন ও সফটওয়্যারের কথা আমি বলছিলাম আচ্ছা আমি একটা নোট প্যাড রাখতে পারি অর্থাৎ যে বিষয়গুলো আমার শেয়ার করতে জাস্ট দু থেকে চার মিনিট সময় লাগবে সেগুলো আমি জাস্ট একটা নোট প্যাডে রাখবো দিয়ে আমি লাস্ট দশ পনেরো মিনিটে এই গুরু মন্ত্রগুলো দিয়ে যাব যাতে অন্তত আমাকে ভালো কেউ না বাসেন গালি কেউ না দিতে পারেন আচ্ছা এটার নাম দিতে পারি পেইড বুক ডাউনলোড 
কি জিনিস রে ভাই তারপরে কি পেইড সফটওয়্যার ডাউনলোড পেইড সফটওয়্যার ডাউনলোড পেইড বা ক্র্যাক ক্র্যাকও বলতে পারি ক্র্যাক সফটওয়্যার ডাউনলোড তো সফটওয়্যার বই এজন্য বললাম সফটওয়্যার এবং বইয়ের প্রসঙ্গ কেন নিয়ে আসলাম প্রসঙ্গটা আমি এজন্য নিয়ে আসলাম যে আপনাকে কাজ করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই সফটওয়্যার লাগবে উইদাউট সফটওয়্যার আপনি কোনো কাজ করতে পারবেন না এবং আমরা দেখি যে দুদিন কাজ করার পরে খালি লাইসেন্স কি হয় খালি লাইসেন্স কি চাই তাহলে লাইসেন্স কি আমি কই পাবো এবং ইউটিউবে দেখি যে কি দশ মিনিট এক ঘন্টা আধা ঘন্টা ভিডিও দেখে পাগল হয়ে যাচ্ছে সফটওয়্যার ডাউনলোড করলাম পরে চাই পাসওয়ার্ড এখন তো তার আমার আবার তেল মারা লাগে ভাই পাসওয়ার্ড দেন ভাই পাসওয়ার্ড দেন ভাই পাসওয়ার্ড দেখেন কোনো দরকার নেই ভাই আমি জায়গা দেখাই দেবো আপনি সেখানে চলে যাবেন বই ডাউনলোড করবেন বই পড়বেন সফটওয়্যার ডাউনলোড করবেন সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন আজীবন ব্যবহার করবেন কেউ কোনো দিন পাসওয়ার্ড চাবেন না সব কিছু পাবেন উন্মুক্ত এগুলো কিন্তু আমাকে রিসার্চ করে ভাই বের করতেছে জীবনে বহুত রিসার্চ করছে যদিও বিষয়টা আমি দুই মিনিটের ভিতরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব কিন্তু এই দুই মিনিটের গুরু মন্ত্র নিয়ে আসতে আমার বহুত খাটনি করা লাগছে তো এমন কিছু টপিক্স আছে যেগুলো সবসময় মনে থাকে না মাঝে মধ্যে মনে পড়ে তো আমি চেষ্টা করব একটা নোট প্যাডে এভাবে রাখার জন্য এবং প্রতি ক্লাসে সেগুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য তো আমি ছিলাম কম্পিউটার কনফিগারেশনে তো আমি যে কোনো একটা কম্পিউটার কনফিগারেশনে যাব যে কেন আমি কম্পিউটারের কনফিগারেশনটা নিয়ে আসলাম এবং কেন আপনি সেই লেভেলের একটা কম্পিউটার মানে তৈরি করবেন তো আমি যদি এখানে কি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটার সিসি দু হাজার বিশ এই সফটওয়্যারটা যদি আপনাকে ইনস্টল করতে হয় খুবই হার্ড লেভেলের কম্পিউটার লাগবে আদারওয়াইজ এই কম্পিউটার আপনি এটা ইনস্টলও করতে পারবেন না গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজও করতে পারবেন না তো যারা ডিজাইনার লেভেল রিলেটেড কাজ করতে চান ফটোশপ সিসি কিংবা ইলিস্ট্রেটার সিসি ভার্সন তো তাদের কিন্তু সেই লেভেলের একটা কম্পিউটার থাকা লাগবে নাহলে সেটা অন হবে না এই অ্যাডোবি লিস্ট্রেটার সিসি এটা কিন্তু খুব ভারী একটা সফটওয়্যার তো আমি তার সফটওয়্যারের যে কোনো একটা সাইটে চলে যাবো আচ্ছা গেট ইন টু পিসিতেই যাই এটাও একটা সফটওয়্যারের ট্রাস্টেড সোর্স গেট ইন টু পিসি আচ্ছা আমি এখানে ইলিস্ট্রেটার সিসি দু হাজার দিলাম তো সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টসে আমি যাব ম্যাইক দু ও মাই গড এখানে দেখুন সিস্টেম টেকনিক্যাল সেট আপ এখানে কি বলছে যে সিক্সটি ফোর বিট আপনার থাকা চাই অর্থাৎ আপনার কম্পিউটারটা যদি সিক্সটি ফোর হয় তাহলে এই সিসি ভার্সনের ইলিস্ট্রেটরটা আপনি ইনস্টল করতে পারবেন এবং ইন ডিটেলস রিকোয়ারমেন্টস আপনার সব জায়গায় দেওয়া থাকবে আমি একটু খুঁজে বের করি আচ্ছা এখানে কি বলছে মেমোরি র্যাম এইট জিবি আপনার মিনিমাম র্যাম লাগবে উইন্ডোজ টেন লাগবে মোস্ট তাও আপডেটেড ভার্সন থ্রি জিবি ফ্রি স্পেস থাকা লাগবে আপনার ইনস্টল করার জন্য অর্থাৎ আপনার সি ড্রাইভে মিনিমাম প্রসেসর থাকা লাগবে কোর আই ফাইভ মাল্টি কোর গেগার্স আর হায়ার অর্থাৎ সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টসটা আপনি একটু দেখেন আমি একটু জুম করে দিই উইন্ডোজ টেন মাস্ট বি তাও আপডেটেড ভার্সন মিনিমাম র্যাম লাগবে এইট জিবি থ্রি জিবি ফ্রি স্পেস থাকা লাগবে সি ড্রাইভে এবং মিনিমাম লাগবে কোরআই ফাইভ অর্থাৎ যদি কেউ ডিজাইনার হতে চান তাহলে আপনাকে এই লেভেলের কম্পিউটার আপনাকে বানাতে হবে নাহলে আপনি ডিজাইনার হবেন কিভাবে তো এই সফটওয়্যার যদি আপনি ইনস্টল করতে পারেন একটা যদি মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে যদি একটা পিসি বিল্ড করতে পারেন ইউটিউবে প্রচুর পরিমাণে আপনি সিসির টিউটোরিয়াল পাবেন যদি কেউ খুঁজে না পারেন যে ভাই আমি কার টিউটোরিয়াল ফলো করব তো সে লিঙ্কও আমি দিয়ে দেবো কিংবা আমি সোর্স দিয়ে দেবো আমি আরও একটা কথা কিন্তু আমার এখানে বলছিলাম যে ইংরেজি স্পিকিং লিসেনিং রাইটিংয়ের জন্য কি করবেন তো আমি সব কিছুর সাথে একটু সম্পৃক্ততা রাখব তো ইংরেজি স্পিকিং লিসেনিং রাইটিংয়ের জন্য কি করবেন আমরা ভিডিও খুঁজি কি ইউটিউবে বাংলা ভিডিও আরে ভাই বাঙালিরা অত ভালো না যে আপনার সব কিছু খোলামেলাভাবে আলোচনা করবে আপনি ভিডিও দেখবেন ইংলিশ ভার্সন যদি আপনি ইংলিশ ভার্সন ভিডিও দেখেন আপনার কি হবে ইংরেজি লিসেনিং হয়ে যাবে রাইটিংয়ের জন্যও হবে এবং স্পিকিংয়ের জন্য সেটা হেল্পফুল হবে আপনি ইংরেজি ভার্সন ভিডিও দেখবেন আপনি বাংলা ভার্সন কেন দেখবেন ভাই আপনি তো বাংলা আপনি বাংলা পারেন আপনি ইংরেজি ভার্সনের ভিডিও কেন দেখেন না ইউটিউবে তাহলে তো আপনার ইংরেজি স্কিল দক্ষতাও হয় 
मैं प्रबृद्धि से आपनर कोर्सटाओ शेष हो जाए इंगलिस भार्सन बैर देश यूएस किंबा यूके कि जार्मानी किंबा अस्ट्रेलिया किंबा कानाडा कि तुर्की ये सब देश गूगले सार्च दीबें कि यूट्यूब सार्च दीबें आनी देखें जो पुरो कोर्स एडोबिल स्टोटर पुरो कोर्स आपनर से देवे ए टू जेड आपनी भिडियो एक देखें तब हाँ एक प्रश्न आ যদি ইউটিউবে গুগলেই সব পাওয়া যায় তাহলে মানুষ কেন টাকা খরচ করে আরেকজনের কাছে যায় আরেকজনের কাছে যায় গাইডলাইন নেওয়ার জন্য মেন্টরশিপ নেওয়ার জন্য সঠিক দিক নির্দর্শন করার জন্য অর্থাৎ আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন করবেন আপনি গ্রাফিক্স ডিজাইন করবেন তাহলে তো আপনার পাইথন ইনস্টল করার দরকার নেই আপনার কী ইনস্টল করার দরকার আপনার এই গ্রাফিক্স ডিজাইন আর যদি হতে চান আপনাকে ইলিস্ট্রেটার ইনস্টল করতে হবে আপনাকে ফটোশপ ইনস্টল করতে হবে আপনি প্রোগ্রামার হতে চাইলে যদি পাইথন প্রোগ্রামার হতে চান তাহলে তো শুধুমাত্র পাইথন ইনস্টল করতে করলেই হবে না আপনাকে পাইথনের ইন টোটাল প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে এবং তার রিলেটেড সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করতে হবে সেজন্য আপনার মেন্টর দরকার আপনার গাইডলাইন দরকার আপনার ট্রেনার দরকার সুতরাং সেই ট্রেনার কে হবে আচ্ছা এখন একটু কাজের সম্পৃক্ততার সাথে যাই কারণ আমার আবার এই কাজের সম্পৃক্ততা না থাকলে আমার ভালো লাগে না আমার সব কিছুতে আমার একটু কাজের সম্পৃক্ততা থাকলে সব কিছুর প্রতি আমার একটু ইন্টারেস্ট বেশি আগে তো আমি এই জনাথন জনাথনই যখন সামনে আসলো জনাথনের দিয়ে আমি শুরু করি এখানে কি বলছে এখানে বলছে যে কানেক্টিং টু ডাটাবেস ইন্টারপ্রিট টেবিলস বিল্ড রিপোর্ট ক্রেট রিপোর্ট উইথ পাওয়ার বি আই আচ্ছা শুধুমাত্র একটা কাজ শিখলে অর্থাৎ কাজের সাথে সম্পৃক্ততা শুধুমাত্র একটা কাজ শিখলেই কি হবে অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই আমি শুধুমাত্র পাইথন শিখছি পাইথন শিখেই কি ইনকাম হবে না হবে না শুধুমাত্র পাইথন শিখলে হবে না কিংবা এই প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে গেলে শুধুমাত্র পাওয়ার বি আই হলেই হবে না অর্থাৎ একটা কাজের সাথে আর কিন্তু রিলেটেড শুধুমাত্র একটা জানলে হবে না আপনাকে আর একটা জানতে হবে দেন আপনি ইনকাম করতে পারবেন আবার কে আসলো আচ্ছা একটু জয়েন দিয়েই নি কইছিলাম ও ওকে তো এখানে এই প্রজেক্টের যে মূল সারাংশ ছিল এস কিউ এল মাই স্কেল পাওয়ার বি আই এপি আই অ্যাডভান্স এক্সেল কোয়ারি ফাংশন অর্থাৎ শুধুমাত্র একটা অর্থাৎ আপনি কাজ পাবেন কখনো হয়তো বা শুধুমাত্র একটার ভেতর থেকেই পাবেন কখনো বা মাল্টিটাস্কার হতে হবে দিয়ে সব কিছু মিলিয়েই তখন একটু খেচুড়ি তৈরি হবে তো এটা হলো খেচুড়ি প্রজেক্ট এবং খেচুড়ি প্রজেক্টের প্রজেক্ট মূল সাত হাজার ইউএসডি ডলার যেটা অনগোয়িং আমার এই প্রজেক্টটা আমার অনগোয়িং এখনও শেষ হয়নি কাজ করতেই আসি করতে আসি শেষ হচ্ছে না তো যাই হোক কোনো একদিন শেষ হবে তো আপনাকে মাল্টিটাস্কার হতে হবে তো প্রোগ্রামিং করতে গেলে আপনাকে প্রোগ্রামিংয়ের দিকে এগোতে হবে ডিজাইনার করতে গেলে ডিজাইনার দিকে এগোতে হবে কিন্তু অনেকে প্রশ্ন করে যে ভাই যদি আমি প্রোগ্রামিং করি তাহলে আমার কি গ্রাফিক্স ডিজাইনের দরকার আছে আমি বলবো হ্যাঁ হানড্রেড পারসেন্ট আপনার দরকার আছে কারণ শুধুমাত্র প্রোগ্রামিং দিয়েই কাজ শেষ হবে না আপনাকে ডিজাইনার হতে হবে আপনাকে ফটোশপের কিংবা ইলিস্ট্রেটরের ন্যূনতম কাজ জানতে হবে कारण प्रोग्रामिंग कि आदार्स क्ष करते गौ विषयगल अपन दरकार है जार कारण आपके माल्टिटास्कार होते हैं तो एखे और प्रोग्रामिंग डिजाइन डेवलपमेंटर भर सम्पर्क पार्थक्य इत्यादि इत्यादि तो यो एक इन टोटाली डिटेल्स चले जाब आज के जेहतु प्रथम क्लस तो सब किस विषय हल्का एक धारणा दिए আমি প্রথমে যে বিষয় দুইটা বলছিলাম সেই বিষয় অর্থাৎ ক্র্যাক সফটওয়্যার অর্থাৎ সফটওয়্যারের রিসোর্স এবং কিভাবে পেইড বুক ডাউনলোড করা যায় অর্থাৎ যে কোনো একটা কোর্স করতে গেলেই আমরা এখানে কোনো দৌড় পারি এখানে কোনো দৌড় না পেলে যদি আপনি বই পড়ে যদি আপনি শিখতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ আমার সমস্যা নাই যদি আমার মেন্টর হিসেবে আপনার ভালো লাগে আমার কাছ থেকে গাইডলাইন নিতে পারেন কোনো সমস্যা নাই আবার যদি আমার স্টুডেন্টও হওয়ার আপনার যদি মনে জাগে যে না ভাই আমি আপনার কাছ থেকে গাইডলাইন নেব দু মাস ছ মাস এক বছর তাতেও সমস্যা নেই আপনি আরও একজন রে আপনার মেন্টর হিসেবে নিয়োগ দিতে পারেন এবং 
কিভাবে আপনি সেটাকে নির্বাচন করবেন সেই নিনজা টেকনিকটাও আমি শিখিয়ে দিব যে কে আপনার মেন্টর হওয়ার যোগ্যতা রাখে কারোর কোনো প্রলোভনও পড়ে কোথাও টাকা ইনভেস্ট করে শিখতে যাওয়ার দরকার নেই আর তারপর এখানে কি কী বলছিলাম যে কাজের মান কেমন হওয়া দরকার অর্থাৎ আমি প্রিভিয়াসলি যে কাজগুলো অলমোস্ট শেষ করে ফেলছি পাইথন প্রোগ্রামিং অ্যাডভান্স এক্সেল অ্যাডভান্স এক্সিস তারপরে গ্রাফিক্স ডিজাইন সেই ধরনের ফিফটি প্লাস টেম্পলেট আমি আপনাদের সামনে ফোকাস করব যাতে কাজ সম্পর্কেও আপনারা আইডিয়া পান এবং সেই ধরনের সেই রিলেটেড আপনারা কাজ শেখেন এবং সেই ধরনের টেম্পলেট আপনাদের তৈরি করার মতো যোগ্যতা আপনার ভিতরে তৈরি হয় কাজ শেখা কিন্তু আহামরি কোনো বিষয় না জাস্ট আপনার চেষ্টা প্রতিদিন বন্ধুর পেছনে পাঁচ ঘন্টা সময় না দিয়ে কাজের পেছনে পাঁচ ঘন্টা সময় দেন এক মাস পরে দেখবেন যে তিন পাঁচা পনেরো দেড়শো ঘন্টায় বহুত কিছু আপনি শিখে ফেলছেন এক একাই বহুত কিছু যা আপনার কল্পনার বাইরে কিন্তু আমরা সময় দেবো গার্লফ্রেন্ডের পিছনে বয়ফ্রেন্ডের পিছনে কনে বন্ধুর পিছনে কনে সাত দোকানে কনে ক্যারাম বোর্ডের আড্ডায় কনে এ আড্ডায় কনে ও আড্ডায় কনে ফেসবুকে কাঠি করব কনে এর হা হা দেবো কনে ওর ওয়াও দেবো কনে ওর লাভ রিয়াক দেবো আমরা এইসব নিয়েই ব্যস্ত থাকি কে কি ভুল লিখল কে কি করল এই সমালোচনা করব আমাদের কাজ হলো এই ইয়ং জেনারেশন ইয়ং জেনারেশনের কাজ হলো এই কিন্তু ভাই হ্যাঁ আপনি সময় দেন বন্ধু বান্ধব যে আমার নেই তা না আমার তো আছে আমিও তো সময় দিই তাহলে লেগে রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা সময় দিতে হবে সব কিছুর পেছনে কেন ভাই আপনি কি পারেন না আমি আমার বয়স তো খুব বেশি না হয়তো বা কেউ আমার বয়সে বড় হবেন কেউ আমার বয়সে ছোট হবেন কেউ আমার সমবয়সী হবেন হয়তো বা আমি এখন ট্রেনার ট্রেনার হওয়ার যোগ্যতা আপনারও একদিন আসবে কিন্তু আপনি তো চেষ্টা করেন না ভাই আপনি হতাশ হয়ে ফিরে আসেন এই হতাশাটা জীবনে নিয়ে আসেন না আমার লাইফের হিস্ট্রি কাহিনী শুনলে আপনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবেন এমনিতেই আমি কিন্তু সোনার চাপস মুখে দিয়ে আমি জন্মাইনি মা বাপের আদর শুনেও ভালোবাসা আমি ছোটোবেলা থেকে পাইনি এবং যা কিছু করছি নিজ প্রচেষ্টাই আমার কোনো মামু খালু কোনো আত্মীয় স্বজন কোনো অর্থাৎ আমি আগেই কিন্তু আমার পোস্টে বলছিলাম যে আমার মামার আগে আজ থেকে তিরিশ বছর আগে অর্থাৎ আমার বয়সই তিরিশ বছর এবং তারপর থেকে আমার বাপও নাই অর্থাৎ মা বাপের সেক্টরটা বাদ দিয়ে দিলাম আমি কম্পিউটার কিনছি যা করছি যা কিছু করছি আমার লাইফে আজ টানা এক দেড় বছর এই ফ্রিলান্সিং লাইফে এর আগে শুধুমাত্র শিখছি দীর্ঘ টানা পনেরো বছর প্লাস সময় ধরে আমি খালি শুধুমাত্র শিখছি কিন্তু কোনো একদিন এটা আমার অ্যাসেট হয়ে দাঁড়াবে আমি কখনো ভাবিনি কিন্তু এখন এটা আমাকে ইনকাম দিচ্ছে আপনিও চেষ্টা করেন তখন তো আমার গাইডলাইন ছিল না আমাকে কেউ এভাবে বলিনি কেউ আমাকে মোটিভেট করিনি আমি শুধুমাত্র এই শিখতে হয় তাই শিখি এই আজকে শিখি কাল বাদ দিয়ে আবার শিখি তো আজকে কিন্তু আমি অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স তো আপনিও প্রতিদিন আজকে আমি যেমন মোটিভেট করছি আর এক বড় ভাইয়ের কাছ থেকে মোটিভেশন নেন কিংবা আদার্স ফ্যামিলি সাপোর্ট যদি নাও পান আমি মনে করি যদি ফ্যামিলি সাপোর্ট আপনি নাও পান কিংবা অন্য কারোর সাপোর্ট যদি আপনি না পান নিজ প্রচেষ্টায় শুরু করেন আমি জানি আপনার হাতে একটা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল আছে তার দাম সর্বনিম্ন দশ থেকে বিশ হাজার টাকা ভাই মোবাইলের দরকার আছে আপনার আপনি ওই মোবাইল বিক্রি করে দেন আমার কথা আছে ওই মোবাইল আপনি বিক্রি দিয়ে কম্পিউটার কেনেন ছোটো কম্পিউটার কেনেন আমার কম্পিউটারের সাইজ যদি আপনি দেখেন অর্থাৎ আমার লাইফের টার্নিং পয়েন্ট যেখানে আপনি হাসবেন যে ভাই আপনি এই কম্পিউটার দিয়ে এত দূর দশ ইঞ্চি ডুয়েল করার একটা ল্যাপটপ অ্যাসুসের দশ ইঞ্চি মনিটার সাইজের ডুয়েল করার একটা ল্যাপটপ আজকে এখন আমার কম্পিউটারের সংখ্যা প্রায় দশ পনেরোটার উপরে আমার সামনে একটা মনিটার নিয়ে বসে আছি বত্রিশ ইঞ্চি আর একটা ওই পেছনে আছে বিয়াল্লিশ ইঞ্চি সাইডে একটা আছে বারো ইঞ্চি আমার দোকানে আছে দশটা বারোটার মতো কম্পিউটার ফ্রিজ কিনছি টিভি কিনছি মোটরসাইকেল কিনছি আমার ঘরের জিনিসপত্র অর্থাৎ আমার কিন্তু কোনো সাপোর্ট নেই সব কিছু কিনছি শুধুমাত্র ফ্রিলান্সিংয়ের টাকা এবং যা কিছু করছি শুধুমাত্র এক বছরের টাকায় আমি কিন্তু সুতরাং আপনি এক্সপেরিয়েন্স হয় আপনার আর একজনের উপরে ডিপেন্ডেন্ট হওয়ার দরকার নেই আপনি চেষ্টা করেন আমার কথা হচ্ছে আপনি চেষ্টা করেন আপনি ব্যর্থ হন সমস্যা আপনি চেষ্টা করেন আপনি বারংবার একবার ফেল হবেন দুইবার ফেল হবেন তিনবার ফেল হবেন চারবার ফেল হবেন পাঁচবার আরে ভাই ছয়বারে মাথায় যেত একটা পাবেন কিন্তু একবার ফেল হয়ে আমরা হতাশ হই হতাশা বলে পৃথিবীতে কিছু নেই আপনি বারবার চেষ্টা করেন যতবার ফেল হবেন ততবার নতুন কিছু শিখবেন তবে হ্যাঁ ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেসেও আপনি মাঝে মধ্যে ধোকা খাবেন আমি প্রিফারেড ফ্রিলান্সার আমি ওয়ার্ল্ড ওয়েস্ট ফ্রিলান্সার তাহলে কি আমি 
আমিও খাই মাঝে একটা আমিও একটা বাস খাইছি পুরো দেড় লাখ টাকা দেড় লাখ টাকার একটা প্রজেক্ট হারামজাদা ক্লায়েন্ট টাকা না দিয়ে গেছে দেখা আজ আমি বাদ দিলাম এই ধরনের বাস আমি মাঝে মধ্যে খাবো কারণ এটা অনলাইন প্ল্যাটফর্ম আমি কি ছেড়ে দিয়েছি ছেড়ে দিইনি আর একটা গেছে তো কী আছে ওর মতো হাজারটা আসবে আই ডোন্ট কেয়ার একটা যাবে দশটা আসবে আপনি হাতের ওই মোবাইলটা বিক্রি করে দেন আপনি ছয় মাস ছয় মাস উঠে পড়ে লাগেন আমি আকিব যাবে গ্যারান্টি দিচ্ছি ছয় মাস পরে ওই রকম বিশটা মোবাইলের মালিক আপনি হবেন আমি আকিব যাবে গ্যারান্টি দিচ্ছি যদি ছয় মাস আপনি লেখা থাকেন লেখা পড়ার পিছনে আপনি পঁচিশ বছর সময় নষ্ট করেন তিরিশ বছর সময় নষ্ট করেন কেউ চল্লিশ বছর আমরা যারা সিয়ার স্টুডেন্ট আমি কিন্তু সিয়ার স্টুডেন্ট ছিলাম সিয়ার স্টুডেন্টরা কিন্তু ষাট বছর পর্যন্ত মানে মৃত্যুর এক দিন পর্যন্ত তারা চেষ্টা চালায় অর্থাৎ তাদের লেখাপড়া করতে করতে জীবন শেষ আমরা তাদের আশা কি পনেরো হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার পঁচিশ হাজারের একটা চাকরি হলেই হলো তারপরেও কি ঘুষ দেওয়া লাগে ফিনান্সিক সেক্টরে কি ঘুষ দেওয়া লাগে আরে ভাই আপনি বিশ পঁচিশ বছর লেখাপড়া করে যখন একটা পনেরো বিশ হাজার টাকার চাকরি জোটাতে পারেন না ফিনান্সিং করে ইনকাম করতে গেলে আপনার তো মিনিমাম তো ছ মাস এক বছর দু বছর আপনাকে সময় দিতে হবে এবং যারা এই প্রবল লোভন দেখায় যে ভাই আপনি এক মাস দুই মাস তিন মাসের কোর্স করেন আমার কাছে অমক টাকা অটমক টাকা দেখি আপনি লাখ টাকা ইনকাম করবেন মাস আরে ভাই টাকা কি হাতের ময়লা যে চাইলেই দিয়ে দেবে আর এটা অত সহজ জীবনও না সহজ না ওই ধরনের প্রলোভনে কেউ কখনো পড়বেন না এবং সবসময় মেন্টর নির্বাচন করবেন যে কোনো ফ্রিল্যান্সার যদি ফ্রিল্যান্সার হওয়ার ইচ্ছা থাকে ওই অমুক তমুক প্রতিষ্ঠান অমুক নাম করা প্রতিষ্ঠান তমুক নাম করা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের পেছনে দোলানোর দরকার নেই কারণ ওর মার্কেট প্লেস সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই ও দুদিন পরে নিয়ে যায় ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে নিয়ে যায় ছেড়ে দেবে যে তুমি দুটো স্টুডেন্ট নিয়ে তোমার আমি কমিশন দেবো আর রাম এই ধরনের পাবলিক আমি জীবনে বহুত দেখছি যে ধরা খেয়ে আছে খেয়ে নিয়ে এখন কি গালাগালি দেয় ফ্রিলান্সারদের গালাগালি দেয় তখন আরে ভাই আপনি তো জায়গাই যান না আপনি তো ধরা খাবেনই যে হ্যাঁ ফ্রিলান্সার এও প্রচুর পরিমাণে গালাগালি দেয় না আমি বহুত দেখছি কিন্তু দোষ কি ভাই ফ্রিলান্সারদের দোষ কি আমার দোষ তো আমার না দোষ তো আপনার আপনি তো ঠিক মতো ঠিক জায়গাতেই যাননি আপনার গাইডলাইন দেবে কি সে তো নিয়ে যায় আপনার মার্কেটিংয়ে ছেড়ে দেবে সিম্পল হিসেব বোঝন দেখো আমি ভাত খাই আপনি ভাত খান না আমার বয়স তিরিশ হলে আপনার বয়স তিরিশ না হলে তো আশপাশে কিছু আমি যখন কম্পিউটারে হাত দিই তখন আমার বয়স খুব বেশি না কম তখন আমি ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট তখন আমি ক্লাস এইটের স্টুডেন্ট উইন্ডোজ নাইনটি এইটের ভার্সন তখন চালু ছিল এবং তারপরে আসে তার এক না দুই বছর পরে আসে মাইক্রোসফট উইন্ডোজ এক্সপি দুই আমি একটা গানলোডের দোকান অর্থাৎ গানলোড দিত তার দোকানে আমি থাকতাম আমার খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি এই কম্পিউটারের আমার খুব কেন জানি একটা ইন্টারেস্ট ছিল তো আমি গানলোডের দোকানে থাকতাম থেকে নেই কারণ আমার তো টাকা দেওয়ার কেউ নেই কম্পিউটার কিনে দেওয়ার কেউ নেই কই কী পাবো কী করবো তাই আমি এই গানলোডের দোকানে থেকে কোনো রকম হাতে ঘড়ি দিয়েছিলাম এবং তারপরে একটা ভাঙা সরে একটা মোবাইল কিনছিলাম তারপরে ঢাকা শোরাম তখন সিয়ার স্টুডেন্ট কোনো রকমের টাকা জমায় জমায় অল্প কিছু টাকা হলো পরে সেই টাকা দিয়ে কিস্তিতে বাকিতে অর্থাৎ ল্যাপটপের দাম ছিল মাত্র আমি সেই ল্যাপটপটা কিনছিলাম আট হাজার টাকা দিয়ে তিন হাজার টাকা দিয়েছিলাম পাঁচ হাজার টাকা বাকি রাখছিলাম কারণ ঢাকা শহরে আমি যখন থাকতাম আমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হতো সেই টাকায় আমি সিয়ার স্টুডেন্ট আমি ঢাকা শহরে থাকছি আমি খাইছি আমি লেখাপড়া করছি সিএসিসি কমপ্লিট করে বাড়িও চলে আসছি এখন আমার মাসে লাখ টাকার উপরে ইনকাম সেই ছোট্ট কম্পিউটার যার দাম ছিল আট হাজার টাকা আজও সেই কম্পিউটার আমার কাছে আসে আজও সেই কম্পিউটার আমার কাছে আসে পরবর্তীতে সেই কম্পিউটার নিয়ে নাড়াছাড়া আমার জ্ঞানের প্রসার আমি বৃদ্ধি করে দিলাম আট হাজার টাকার কম্পিউটার ডুয়েল কোর্ট দশ ইঞ্চি ভাবা যায় তিন হাজার টাকা দিয়েছিলাম আট হাজার পাঁচ হাজার টাকা বাকি ছিল সেই পাঁচ হাজার টাকা আমি খুব বেশি দিনকার গল্প না ভাই এটা মাত্র এক বছর ছয় মাস থেকে আট মাস আগেকারের গল্প রিসেন্টলি আমার ফ্রিলান্সিং প্রফেশনে ঢোকা খুব বেশি দিন না কিন্তু আমি কম্পিউটার নিয়ে নাড়াছাড়া করি অনেক দিন ধরে যেখানে সুযোগ পাই সেখানেই কম্পিউটার নিয়ে বসে যায় এবং নিজের মাস্টারই মানে দেখাতে চাই মানে না পারি আর না পারি আমি কাউকে বুঝতে দিই না যে আমি পারি না আমি কম্পিউটারটা শিখছি এভাবে মানে নিজের উপরে কনফিডেন্টলি আমি সে কম্পিউটারে বসে যেতাম যে সমস্যাই হোক না কেন হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার যে ধরনের প্রবলেমই হোক না কেন আজ আমি এক্সপিরিয়েন্সড আপনিও সাহস নিয়ে লেগে যান বলেন কি আমার ভাই কম্পিউটার কেনার টাকা নেই আরে ভাই হাতে বিশ হাজার টাকা পনেরো হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকার মোবাইল চালানোর ক্ষমতা আছে এমবি কেনার টাকা আছে মোবাইলে রিচার্জ করার টাকা আছে কম্পিউটার কেনার টাকা নেই মোবাইলটা বিক্রি করে দেন তাহলে তো টাকা বেড়ে যায় আমার মতো আট হাজার টাকা একটা ছোটো নর্মাল কম্পিউটার ক
এই ফ্রি কথাটা শুনলে অনেকে একটু অন্যভাবে দেখে তো ফ্রি কোর্সে এত মোটিভেশন এত কিছু মানে আমি অন্যান্য কোর্সদের আমি দেখছি যারা মেন্টর কিংবা ক্লাস নাই কিংবা ইত্যাদি ইত্যাদি নাই তারা প্রথমে গিয়েই মার্কেটিংয়ের ভিতরে ঢুকে যায় এবং আমরা ফেসবুকে পেজে কিংবা আদার যেখানেই যায় না এ ভাই ফেসবুক ডিজিটাল মার্কেটিং ছাড়া আমি সকি কিছু দেখি না মানে অ্যাকচুয়ালি মানে আপনি যে এস্টাবলিশড হবেন এমন কোনো পোস্ট আমার চোখে পড়ে না যেখানেই যাই খালি প্রসপেক্টাস এইটা ওইটা সেইটা ডিজিটাল মার্কেটিং করুন ডিজিটাল মার্কেটিং এ মার্কেটিং অ্যাফিলেট মার্কেটিং হাডা সেটা মানে মাথা নষ্ট আরে ভাই ওটা কি ক্যারিয়ার ওটা কোনো ক্যারিয়ারই না সবাই যদি ডিজিটাল মার্কেট হবে তাহলে ক্যারিয়ার গঠন করবে কে আপনি সেই কাজই শিখবেন যেই কাজ আপনার ফ্রিলান্সিং অর্থাৎ আপনার ক্যারিয়ার গঠন করতে সাহায্য করবে আপনি অফিসিয়ালি জব করেন আপনার কাজে লাগবে আপনি ফ্রিলান্সিং করেন আপনার কাজে লাগবে আপনার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান আছে আপনার কাজে লাগবে আপনি যেখানে যান না কেন আপনি সেখানেই কাজে লাগতে লাগাতে পারবেন এমন কিছু শেখেন এমন কিছু শেখেন না এমন কিছুর পেছনে টাকা নষ্ট করেন না যেটা আপনার ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবে না যেটা আপনার সন্তানের আপনি শিক্ষা দিতে পারবেন না কিংবা আপনার ভাই বোনের শিক্ষা দিতে পারবেন না মানে যেটা কোনো কাজেই লাগবে না ডিজিটাল মার্কেটিং ওটা কোনো কোর্স অ্যাভেলেট মার্কেটিংয়ের ওটা কোনো কোর্স আমি ওটার এর ভেতরে আমি ওটা এর ভেতরেই ধরি না আর ওটার নাম শুনলে আমার মানে আমার মাথা খারাপ হয়ে যায় যে এটা আবার কী আর আমি প্রসপেক্টাস দেখি কি আমার কাছে চলে আসুন দুই মাস কোর্স করুন এক মাস কোর্স করুন ব্যাস এক লাখ টাকা ইনকাম আমার অমুক স্টুডেন্ট এক লাখ টাকা ইনকাম করছে আমার তমুক স্টুডেন্ট এক লাখ টাকা ইনকাম করছে এক মাসের কোর্স করে এই ধরনের আমি তাদের নাম বলবো না আমি তাদের নামটা বলবো না আমি জাস্ট এতটুকুই বলছি বহুত বড় বড় ফ্রিলান্সার দেখবেন যে নাম ভাঙিয়ে খাই মার্কেটিং করে যারা ফ্রিলান্সার মার্কেট প্লেসেই নেই নামের আগে ফ্রিলান্সার লিখে দিছে কিংবা যে কোনোভাবে ফোকাসে আসছে এসে নিয়ে কি তাদের এখন মেন বিজনেস আমার স্টুডেন্ট লাগবে কারণ আমি তো এখন ফোকাস আমার আলোচনা সমালোচনা আমি তো এখন ফোকাস সুতরাং আমি বললে এখন স্টুডেন্ট আসবে আরে ভাই এখন আমি সে 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 আমি ধরলাম যে আপনার এখানে পঞ্চাশজন স্টুডেন্ট আছে আমি যদি বললি পঞ্চাশজন রে এক হাজার করে টাকা দেন আমার কিন্তু পঞ্চাশ হাজার টাকা আসবে আমি জানি কিন্তু আমি তো ধোকাবাজি করলাম রে ভাই আপনার কাছে টাকা আমার হালাল হল না মরে যাওয়ার পরে তো হিসেব দেওয়া লাগবে এই পঞ্চাশ হাজার টাকা কি আমার হালাল হবে এক হাজার টাকা কিন্তু আমারই কোনো বিষয় না আমি যদি বলি না পঞ্চাশ আমি এক হাজার টাকার বাদ দিলাম আমি পাঁচশো টাকার কথা বললাম যে আপনারা আমাকে পাঁচশো করে টাকা দেন আমি তিন মাস কিংবা ছয় মাস নেব আমার স্টুডেন্টের কিন্তু অভাব না আমি কিন্তু বলছি কোনো কারে কারে এখানে কেউ বলতে পারবেন যে আমি কারো কাছে টাকা চাইছি কেউ বলতে পারবেন না আমি বলছি কি একদম তিন মাস ফ্রি একদম পুরোই উন্মুক্ত কারণ আমার একটা স্বপ্ন ছিল আমার একটা স্বপ্ন ছিল যে কারণ আমি কিন্তু অনেক কষ্ট করে বড় হয়েছি আমার স্বপ্ন ছিল যে যদি কেউ ফ্রিতে আমার গাইডলাইন নিয়ে উপরে উঠে আসতে পারে আমার কোনো সমস্যা নেই আমি যদি আপনারা শেখাই আমি যদি আপনারা গাইডলাইন দেই আপনি আমার ভাত কখনো মারতে পারবেন না কারণ আমার রুটি রোজগার সব আল্লাহর হাতে অলরেডি ফিক্সড আমার রুটি রোজগার অলরেডি আল্লাহর হাতে ফিক্সড আপনার কাছে ধোকাবাজি করে টাকা নিয়ে সেই টাকা আমার দুদিনও থাকবে না এদিক থেকে আসবে আর একদিক থেকে বেড়াই যাবে তো এমন অনেক ফ্রিলান্সার আপনি পাবেন মার্কেট প্লেসে কিংবা অনেক প্রতিষ্ঠান পাবেন যেগুলো প্রলোভন দেখাবে কোর্সের নামে নিয়ে আসবে টাকাও নেবে নিয়ে পরে যে দেখবেন যে কিছুই নেই আগডুম বাগডুম ঘোরাডুম সাজে পরে গিয়ে কী বলবে তুমি পাঁচটা স্টুডেন্ট নিয়ে এসে দাও আমি তোমারে কমিশন দেব তারপরে কি ডিজিটাল মার্কেটিং ওই যে খাওয়াবে দেখাবে মাংস খাওয়াবে ডাল গরিবের একটা কথা আছে তা বিষয়টা অনেকটা ওই ধরনের হয়ে যায় দেখাবে মাংস কিন্তু খাওয়াবে ডাল তো জীবনে টাকা দিয়ে অনেক কোর্স করছেন অনেকে অনেকে ধরাও খাইছেন অনেকে অনেক ধরনের প্রতারণার শিকার হয়েছেন আমি জানি যার কারণে আপনাদের বিশ্বস্ততা আশ্বস্ততা উঠে গেছে যাওয়াটাই স্বাভাবিক কারণ বারবার ধোকা খাওয়ার পরে আর বিশ্বাস থাকে না তো ফ্রি তিন মাস আকিব জাভেদ অর্থাৎ আমি খুব বেশি বড় ফ্রিলান্সার না ফ্রি তিন মাস আকিব জাভেদের মেন্টারশিপ নিয়ে দেখেন কিংবা ক্লাস করে দেখেন কোনো পার্থক্য পান কিনা আদার্স এবং আমি কোনো সমস্যা নেই আমি আজকেও টাকা যাবো না তিন মাসের ভিতরে কোনো দিন কারোর কাছে টাকা যাবো না তিন মাস উন্মুক্ততা উন্মুক্ত তিন মাস পরেও আমি ফ্রি 
সাপোর্ট দিব এবং আমার কাছে যে পেইড কোর্স নেই তা না আমার কাছেও কিন্তু পেইড কোর্স আছে এবং আমার কোর্সের লিস্ট দেখলে মাথা ঘুরে যাবে যে ভাই এই কোর্স তো অমুক ব্যক্তি তো এই সব কোর্স একশো টাকায় আমার সব দিয়ে দেয় আপনি এত টাকা রাখছেন কোর্স ফি ভাই আমি কষ্ট করে শিখছি আমার কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোনো কিছু নিতে হলে আপনাকে সেই ধরনের কষ্টও করতে হবে টাকাও দিতে হবে আমার বাংলাদেশি স্টুডেন্ট নেই তাতে কি আছে নেই তা না আছে আমার কিন্তু বাইরের যারা স্টুডেন্ট আছে তাদের আমি মাঝে মধ্যে যে ক্লাসগুলো নিই ও তাতেই আমার হয়ে যাই কারণ তারা জানে যে আকিব জাবেদের ভিতরে কিছু আছে আমার কাছে কিছু শিখবো সুতরাং আমার টাকা দিতে সমস্যা নেই সেই ধরনের স্টুডেন্টও কিন্তু আমি দেখাইছিলাম খানিক আগে এবং সে কিন্তু আমাকে নক দিয়েছিল অর্থাৎ ক্লাস চলাকালীন সময়ে সুতরাং আপনার কাছ থেকে ফাঁকিবাজি করে টাকা নেওয়ার কোনো দরকার আমার নেই কোনো দরকার নেই দুদিন পরে গিয়ে আমারে গালাগালি দেবেন যে ওই অমক তমক এই করছে সেই করছে যেমন এক ভাই এখানে কাকে বললো যে ভাই আমার কাছ থেকে ছয় হাজার টাকা নিছে পরে নিয়ে যায় ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে ঢুকে দিছে যাই হোক সে কে নিছে আমার জানার বিষয় না এবং কাকে দিছে সেটা আমার জানার বিষয় না তো আমি মোটামুটি একটা এখানে রুটিন দিছি আপনাদেরকে তো এটা প্রপার মানে ফুল রুটিন না আমি জাস্ট একটা আনুষঙ্গিক ধারণা দিছি অর্থাৎ যে বিষয়গুলো আমি ফেস করি সেই বিষয়গুলো এখানে দিছি এবং আমি এটা আরও কাস্টমাইজ করে সুন্দর একটা রুটিন তৈরি করে দেবো যেহেতু আমাদের মেন ক্লাসটা ছিল কিন্তু আগামীকাল থেকে এবং আজকে জাস্ট পরিচিতি ক্লাস এবং এই ক্লাসের ভেতর থেকেও কিছু বের করা এবং একটু মোটিভেশন অর্থাৎ প্রত্যেকটা ক্লাসে মোটিভেশন থাকবে মোটিভেশন ছাড়া কোনো কিছুই হয় না আগে দরকার মোটিভেশন এবং আমাদের বাঙালিদের সবাই বলো আমরা ডিমোটিভেট করতে চেষ্টা করি আর একজনরে অর্থাৎ ও উপরে উঠছে ও উপরে উঠবে কে আমি ওরা ঠ্যাং ধরে নিচে লাগাবো আমাদের ধান্দায় লাই এবং গ্রুপে দেখবেন যে অনেকে অনেক ধরনের মানে আজারা প্রশ্ন মানে মেজাজ খারাপ করা প্রশ্ন দেয় ওদের কাজ ওদের কাজই হচ্ছে ওইটা কারণ এখানে পাঁচজন এসছেন শিখতে পাঁচজন এসছেন গাইডলাইন নিতে আর দুইজন ঢুকছে মানে কাটি করতে যাতে আমার মেজাজ খারাপ হয় আমি ক্লাস মেলাস বাদ দিয়ে হারাই যায় অর্থাৎ সে তো নিজের ক্ষতি করছেই সাথে আপনারও ক্ষতি করছে এমন না যে আমি কারোর কাছ থেকে টাকা নিয়েছি তারাই আমার রাখতেই হবে অর্থাৎ ওই যে উচ্ছিষ্ট উচ্ছিষ্ট আমি গ্রুপে রাখবো না কিংবা ক্লাসেও রাখবো না কারণ এই উচ্ছিষ্টর কাজই হলো কাঠি করা এবং আর একজনরা ডিমোটিভেট করা অর্থাৎ সে তো আপনারে মানে আমারে তো মানে রাগাচ্ছেই সাথে আপনিও হারাই যান এই ধরনের মানে আপনিও ডিমোটিভেটেড হন হয় এই ধরনের একটা তো চিন্তা ভাবনা মানে ও তো জীবনে উন্নতি করতে পারবেই না সাথে আপনারও করতে দেবে না ওদের ধান্দাই আসছে এটা এই ধরনের লোকজন আমি মানে পছন্দ করি না এক কথায় আমি পছন্দ করি না আমার তীর সীমানা ওদেরকে ভিড়তে দিই না আমি কিন্তু এই ফেসবুকের লাইক কমেন্ট তারপরে ওয়াও লাভ এইসবে বাদ দেয় বাদ দেয় না অর্থাৎ এগুলো আমার দরকার নেই কে কি হাহা দিল কে কি লাভ দিল এগুলো আমি দেখিও না অর্থাৎ যেটা দিলে ভাত দিবে যেটা দিলে আপনি ক্যারিয়ার গঠন করতে পারবেন আপনার সন্তানের শিক্ষা দিতে পারবেন কিংবা আপনি নিজে শিখতে পারবেন আপনার ভাই বোনের শিক্ষা শিক্ষা দিতে পারবেন আপনি সেটাই করেন আপনি চাইলে আপনি চাইলে এই ক্লাসে একটা আইডি দিয়েই আপনার ছোটো ভাই বাগার থাকতে পারে ভাই বোন থাকতে পারে আপনি একসাথে নিয়ে বসেন কারণ এখানে প্রেম আলাপ হচ্ছে না কিংবা গোপন আলাপ হচ্ছে না এটা উন্মুক্ত ক্লাস আপনি নিজে জানছেন তারও জানান এবং সেও মোটিভেট হোক এবং ফ্রিলান্সিং লাইফের কোনো বয়স নেই আমি আগেই বলছি ফ্রিলান্সিংয়ের কোনো বয়স নেই আপনি ওই সত্তর আশি বছরে গিয়েও ফ্রিলান্সিং করতে পারবেন যদি আপনার স্কিল থাকে কিন্তু আমাদের ধান্দালো আমি তিন মাসে কোর্স কিনব কোর্স গিলে খাবো নালে তাবিজ কিনবো তাবিজ গিলে খাবো খেয়ে নিয়ে কি আমি এক মাসের ভিতরে এক লাখ টাকা ইনকাম করবো রাতারাতি বড় লোক হবো এটা কি জীবনে সম্ভব এতই সোজা বা বাইরের দেশের টাকা আপনি বাংলাদেশের রেমিটেন্স হিসেবে তা কি বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে রেমিটেন্স হিসেবে আপনি বাংলাদেশে নিয়ে আসবেন গভর্নমেন্ট তার উপরে দশ পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ বোনাস দেবে অর্থাৎ আপনি যে টাকা রেমিটেন্স হিসেবে বাংলাদেশে নিয়ে আসবেন আদার্স মানে আমাদের বাংলাদেশি লোকজন যারা বিদেশে থাকে তারা যে টাকাটা বাংলাদেশে পাঠায় তার উপরে দুই পার্সেন্ট ইনসেন্টিভ বোনাস দেয় কিন্তু বাংলাদেশ সরকার আপনাকে রেমিটেন্স দিবে দশ পার্সেন্ট আপনাকে রেমিটেন্স দিবে দশ পার্সেন্ট ভাবা যায় বিষয়টা কাদের জন্য শুধুমাত্র ফ্রিলান্সারের জন্য এবং আদার্স অনেক সুযোগ সুবিধা বর্তমান বাংলাদেশ সরকার দিছে 
সুতরাং আপনি কেন ভাই ডিমোটিভেট কি দেখে ডিমোটিভেট হন আর কি দেখে পিছিয়ে যান আমার মাথায় এই বিষয়টা ঢোকে না আমার মাথায় এই একটা জিনিসই ঢোকে না যে আপনি কি দেখে ডিমোটিভেট হন আর কি দেখে আপনি পিছিয়ে যান আর এত কিছু মানে ইয়া থাকার পরেও আপনি কিভাবে ধরা খান আপনারও তো সঠিক বুদ্ধি বিবেচনা বিবেক আছে তাহলে আপনি কেন ধরা খাবেন আর একজনের কাছে টাকা দিয়ে আপনি কেন যাচাই করে নেন না সে জিনিসটা কি আপনি কেন আর একজনের দেখানো লোভে আপনি মানে পা বাড়ান বাংলাদেশে আমি দেখছি অনেক অনেক পেজ আছে কিংবা আদার্স আছে ইত্যাদি ইত্যাদি আছে তারা অনেক ধরনের প্রলোভন দেখিয়ে মানে পোস্ট করে বড় বড় ফ্রিলান্সার হোক কিংবা নামের আগে ফ্রিলান্সার থাকুক কিংবা যে কোনোভাবে ফোকাসে আসছে যে হ্যাঁ এটাই আমার শেষ কোর্স কিংবা এটাই আমার এই কোর্স সেই কোর্স এই কোর্সে কি থাকবে আচ্ছা কেউ একজন আসলো লুকমান ভাই আমার একজন স্টুডেন্ট পেইড স্টুডেন্ট আহারে শেষে আসলো যাই হোক তো বিষয়টা হলো যে তাদের ইয়েতে কি থাকে যে তারা বলে যে তিন মাস ওয়ালাইকুমার সালাম ভাই আমি এটা কখনোই আশা করিনি কারণ অনেক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আমি করছি তো যাই হোক ভিডিও রেকর্ডিং আছে বাকি ক্লাসটুকু করেন আমি রেকর্ডিংটা অবশ্যই দিয়ে দেবো আমি আসলেই আপনার এবং জেতবন ভাইয়ের অপেক্ষা করছিলাম এবং আলী ভাইয়ের যেহেতু না পে আমি আর আমি ক্লাস টাইমটা কিন্তু রাখছি নয়টা থেকে যেহেতু আপনাদের সময়টা ছিল নয়টা থেকেই অনেক সময় বেজি থাকেন যার কারণে যাই হোক সমস্যা নেই আপনি বাকিটুকু ক্লাস করেন আমি ভিডিও রেকর্ড রাখছি আপনি পেয়ে যাবেন সমস্যা নেই তো যাই হোক যেটা বলছিলাম তো প্রলোভন বড় বড় ফ্রিলান্সার নামের আগে ফ্রিলান্সার যাই হোক প্রলোভন দিয়ে তারা পোস্ট করে যে বিশটা ক্লাস কিংবা পঁচিশটা ক্লাস এই ধরনের একটা ক্লাস নেবে ক্লাসের মূল্য থাকে দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ পাঁচ দশ ইত্যাদি ইত্যাদি ভাই আমারে বোঝান তো ওই বিশ পঁচিশটা ক্লাসে কি আদৌ জীবনে সম্ভব আপনার সব কিছু শেষ করা জীবনেও সম্ভব না সে যে বড় নাম করা ফ্রিলান্সারই হোক না কেন যে বড় যাই হোক না কেন বিশ পঁচিশটা ক্লাসে আর্নিং করা সম্ভব না আমি খাতা কলমে লিখে দেবো আমি খাতা কলমে লিখে দেবো যত বড় প্রতিষ্ঠান হোক যত বড় যাই হোক না কেন সে যদি তার মগজও আপনারে গুলাই খাওয়াই সম্ভব না আর আপনারা কি করেন ওই অমক ভাই বড় ফ্রিলান্সার ভাই একটা পোস্ট দিছে ভাইয়ের কোর্স করতেই হবে পঁচিশটা ক্লাস আমার করতেই হবে বেটে গরু বেঁচে হলেও আমার ওই পনেরো বিশ হাজার টাকা আমার দিতে হবে গরু বেঁচে হলেও আমার ওই পনেরো বিশ হাজার টাকা তার আমার দিতে হবে ভাই এই ভাইয়ের এইটাই শেষ কোর্স হ্যান স্যান সাত সতেরো ভাই ওই বিশ পঁচিশটা ক্লাসে কিছুই সম্ভব না হ্যাঁ সে নাম কিনে ফেলছে কিংবা সে ফোকাসে এসছে তার অর্থ এই না যে তার মগজগুলি আপনারে খাওয়াই দেবে আর তার মগজ ভুনা করে খালি আপনি বিশ পঁচিশটা ক্লাসে আপনি ফ্রিলান্সার হয়ে যাবেন জীবনেও সম্ভব না আবার কি কারো কারো পোস্টে দেখি যে প্রতি সপ্তাহে সে একটা করে ব্যাস ওপেন করে আমার কথা হলো সে যদি প্রতি সপ্তাহে কিংবা প্রতি দিন একটা করে ব্যাস স্টুডেন্ট ব্যাস ওপেন করে তাহলে তার স্টুডেন্ট সংখ্যা কত এবং সে তার কাজটা কি এবং সে কি করে সে কি আদৌ ফ্রিলান্সার মার্কেট ফ্রিলান্সারের সাথে সম্পৃক্ত সে প্রতি সপ্তাহে একটা করে ব্যাস ওপেন করে মানে বিষয়টা কি বুঝতে পারছেন প্রতি সপ্তাহে একটা করে ব্যাস ওপেন করা মানে মানে তিরিশ দিনে তার তিন চারটে ব্যাস ওপেন হয় বছরে কতগুলো ব্যাস ওপেন হয় তাহলে সে ব্যাসগুলো কমপ্লিট করায় কখন প্রতি সপ্তাহে কিংবা দু পাঁচ দিন পর পর যদি সে ব্যাস ওপেন করায় তাহলে সে কোর্স শেষ করায় কখন তারপরে কি আবার পোস্ট দেখি যে আমার অমুক স্টুডেন্ট অত ডলার ইনকাম করছে তো অমুক স্টুডেন্ট আরে ভাই তুই তো দশ হাজার ডলার এই দশ হাজার টাকা খেয়ে বসে আসিস তুই যদি আর একজনরা বলিস যে ভাই নে আমি তোরে এত টাকা দিচ্ছি তুই কেউ আর একজন আসলো কেউ একজন যদি বলে যে ভাই আমি তোরে এত টাকা দিচ্ছি তুই আমার একটা রিভিউ দে সে তো এমনিতে রিভিউ দেবে তার অর্থ কি সে তার স্টুডেন্ট কি তার কাজ পেয়ে গেল কাজ তো পাইলো না তার স্টুডেন্ট কি অ্যাকচুয়ালি কাজ পাইলো পাইলো না বলে কি ওই দেখো আমার অমুক স্টুডেন্ট 
জয়েনের দশ দিনের মাথায় কাজ পাইছে জয়েনের কি দশ দিনের মানে যেদিন ক্লাসে জয়েন দিছে সে কিছু পারেই না সে কিছু জারে না জয়েনের পাঁচ দিন তিন দিন সাত দিনের মাথায় সে কাজ পাইছে কত ডলার দশ ডলার পাঁচ ডলার বিশ ডলার ভাই তুই তো দশ হাজার খেয়ে বসে আসিস কি তিরিশ হাজার খেয়ে বসে আসিস ওখান থেকে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তুই একটা বিট কি এই একটা বায়ার হায়ার করে নিয়ে কিংবা আদার রিসোর্সের মাধ্যমে তুই তারে একটা রিভিউ করে দিবি এটা কি আমারই কোনো কিছু আমি আপনার কাছ থেকে তিরিশ হাজার টাকা নিলাম আমি কি বললাম কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনকাম আপনি আমার তিরিশ হাজার টাকা দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ইনকাম পাঁচ দিনের মাথায় যে আমি আমার ইউনাইটেড স্টেট কিংবা আমেরিকা এই দূর অস্ট্রেলিয়া জার্মানির ক্লায়েন্ট আমার অভাব আছে আমি তাদের বললাম যে বস আপনি ওর একটা এই দেন দিয়ে ওর একটু রিভিউ করে ছেড়ে দেন ও পাগলা খুশি হোক খুশির মাথায় নেচে বেড়াক আমিও খুশি থাকি কারণ আমি তো পাঁচ হাজার খরচ করলাম তিরিশ হাজার তো অলরেডি মোস্ট আমার পকেটে ঢুকে গিয়ে আসে বিষয়টা বুঝছেন আসলে আমাদের মাথায় গোবর পোড়া আমরা এই বিষয়গুলো কখনো ভেবে দেখি না আমাদের মাথায় পুরোটাই গোবর পোড়া আমি সেই সব ট্রেনারের নাম বলবো না আমি ট্রেনারের নামগুলো হাইট করে যাচ্ছি যদি আপনাদের নিজের চোখের সামনে এই ধরনের ট্রেনারের গল্প পোস্ট ভেসে আসে আপনারা একটু সত্যতা যাচাই করে নেন এবং একটু মানে একটু ডিপলি ভাবেন কোনো কিছু লাইফে পা দেওয়ার আগে একটু ডিপলি ভাবেন কারণ ফ্রিল্যান্সার লাইফটা দু এক দিনের জন্য না মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত সুতরাং ভেবে চিন্তা করেন ভাই এই যে আমি এতগুলো কথা বলছি এত কিছু বলছি আমার কি খেয়ে দেয়ে কাজ আছে আমার এত এত অনগোয়িং প্রজেক্ট আছে আমি কেন বলছি আমি চাচ্ছি না যে আপনি বিপথে যান অনেকে হেলাই ফেলাই গ্রুপে দূর ক্লাসে জয়েন করে নি সে ক্লাসে জয়েন করে নি তো আমার কি আমার কিছু এসে যায় আমার কিছু এসে যায় না আপনি যারা ক্লাসে আসেন যারা স্ট্যান্ড স্টিল ক্লাসে আসেন ক্লাস শেষে আমার এক গ্রুপে জানাই যাবেন একটা করে অন্তত এস এম এস দিয়ে লোক যে আমি যে কথাগুলো বলছি সেগুলোর সাথে বাস্তবতার মিল আছে কি না কিংবা আপনারা প্রতিনিয়ত এভাবে ঠকছেন কি না কিংবা আমার ক্লাসটা আসলে মানে কোন দিকে গড়াচ্ছে আসলে কি আমার ধান্দা যে আপনার দিয়ে আমি ডিজিটাল মার্কেটিং করাবো কিংবা ইউটিউব মার্কেটিং করাবো না কখনোই না এই ধরনের ব্লেম কেউ কখনো আমাকে দিতে পারেনি আর পারবেও না সুতরাং ওই ধরনের ওই ধরনের মেন্টর পেজ তারপরে ওয়েবসাইট কিংবা প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি দূরে থাকেন একশো হাত দূরে থাকেন পাশের আরও পাঁচটারে বলেন ভাই তুই দূরে থাক কারণ জয়েন আপনি আজকে সবে মাত্র জয়েন দিলেন আপনি পাঁচ দিনের মাথায় কেমনে সম্ভব ডাইরেক্ট বাবার পা কেমনে সম্ভব আমার মাথায় এই বিষয়টা ঢুকে না আর আপনারা কি করেন হ্যাঁ ভাই তো ঠিকই বলছে অমুক স্টুডেন্ট একটা কাজ পাইছে কত ডলার যেদিন জয়েন দিয়েছে তার তিন দিনের মাথায় পা দশ ডলার কি বিশ ডলারের একটা কাজে পাইছেন মাথা নষ্ট এখন গরু বেস যে হলেও আমার তিরিশ হাজার টাকা অ্যাডমিশন ফি দিতে হবে অ্যাডমিশন ফি দিলেন তিরিশ হাজার টাকা সে পাঁচ হাজার টাকা খরচ করলো পাঁচ হাজার টাকা কয় ডলারের প্রজেক্ট হয় পাঁচ আটা চল্লিশ পঞ্চাশ ডলার এই ষাট ডলার ষাট ডলারের একটা প্রজেক্টও আপনারা দিয়ে দিলে আপনিও মহাকুশি আমি আপনি প্রজেক্ট পাচ্ছেন ওই একটা প্রজেক্টই আপনার লাইফে শেষ ওই একটা প্রজেক্টই আপনার লাইফ শেষ কারণ আপনার তো স্কিল নাই পরবর্তী আরেকটা যে আপনি রিয়েল প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করবেন সেই ধরনের আপনার স্কিল নাই ওই প্রজেক্ট আর একটা বায়ার সে আপনি পাইলেন বায়ার আপনি আরও একটা সে আপনি পাইলেন আপনার প্রোফাইল হয়তো বা একটা কিংবা দুইটা রিভিউ আছে বায়ার আর একটা আসলো কিন্তু আপনার তো স্কিল না আপনি কাজ করে ডেলিভারি দেবেন কীভাবে সে তো টাকা না দিয়ে গালাগালি দিয়ে বাংলাদেশিদের গালাগালি দিয়ে থেয়ে চলে যাবে দেখ তার বাংলাদেশিদের দিয়ে কোনো কাজ হয় না কি সব ইত্যাদি ইত্যাদি হাবি জাবি হ্যান ছ্যান সাত সতেরো এই কথাটা সে বলবে এবং সে আর কখনো ভবিষ্যতে বাংলাদেশিদের হায়ার করবে না তবে হ্যাঁ করবে যারা ভেরিফাইড যারা এক্সপিরিয়েন্স তাদের হায়ার করবে আপনার তো আর কোনোদিন করবে না এই গতকালকে আমি একটা প্রজেক্ট শেষ করলাম সে আমার পুরাতন একটা ক্লায়েন্ট জার্মানির এক ঘন্টা কাজ করলাম সে আমাকে ফিফটি ইউরোস পেমেন্ট দিল প্রায় পঁয়তাল্লিশশো টাকা এক ঘন্টা সেরেপ কাজ করছি তার নাম হলো বাসটাইন খুব বেশি কাজ করে নিয়ে মাত্র এক ঘন্টা এক ঘন্টায় সে আমার চার পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে চলে গেল কারণ সে তো জানে যে আকিব যাবে দের আগে আমার কাজ করে দিয়েছে তার কাজের মান কি সে পারবে কি না এবং আমি গ্রুপে আরও একটা পোস্ট দিয়েছিলাম আমি একটু সেই 
সেখানে আমি চলে যাবো বাস ট্রেনের এখানে চলে যাবো বিষয়টা দেখেন এক্সপারিয়েন্সড হওয়ার মজা কোথায় আমি একটু জুম করে নিলাম না হলে ঠিক মতো দেখবেন না ও বাবা বেশি জুম হয়ে গেল মন জুম করলাম সে আমাকে বলল হুট করে নিয়ে আমাকে টিকিস করে কালকে মেসেজ দিল যে কইসে তার মেসেজের প্রথমে ছিল গুড মর্নিং আর কিভ হাউ আর ইউ ডুইং আই নিড সিক্স মোর সিও রিপোর্টস ইউ ডিড ফর মি সিমিলার লাইক আইটেম অর্থাৎ এর আগে যে ধরনের কাজ করছি আমি তাকে বললাম ওকে সেন্ড মি অর্ডার এটা আই উইল কমপ্লিট সিক্স রিপোর্ট অ্যান্ড ক্রিয়েট এ মাই লিস্টন থ্যাংকস আমি কিন্তু তার বলিউনি যে কত মাই লিস্টন সে ক্রিয়েট করবে সে বলল ওকে এক্সেলেন্ট ডু ইউ হ্যাভ টাইম টু ফিনিশ উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স তুমি কি এটাকে চব্বিশ ঘন্টার ভিতর শেষ করতে পারবে কারণ আমি তো জানি রে ভাই এটা চব্বিশ ঘন্টা লাগে না এটা এক ঘন্টা আধা ঘন্টার কাজ তা আমি বললাম কি আই উইল সেন্ড ইউ ডেটা আই সরি শিওর আই উইল ট্রাই টু ফিনিশ ইট উইদিন টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স কিন্তু আমার সময় লাগতেও পারে যার কারণে বললাম হ্যাঁ আমি কিন্তু বলিনি যে এক ঘন্টায় কাজ করবো আমি তার কী বলছে হ্যাঁ আমি চব্বিশ ঘন্টার ভিতরে তোমারে দিব ইউ ক্যান সেন্ড মি ডাটা তারপর সে আমাকে ডাটা সেন্ড করলো এবং সে আমাকে বলে দিল যে এইটা হলো তার মেইন ডোমেইন হবে সে আমাকে কী বলে অলসো দ্য কম্পারিজন জম ইউ রিমেম্বার আইটাপ অর্থাৎ সে বলল যে কম্পারিজন সব অর্থাৎ আগের মতোই হবে কিন্তু এইবার আগের বার ছিল আইটাপ মেইন ডোমেইন এবার হবে মেইন ডোমেইন ইনপ্রোটেক এজি ডট ডি আমরা ওকে থ্যাংকস আই উইল চেক অ্যান্ড ফিনিশ অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল দ্যাটস ইট গ্রেট তারপর সে বলল কি গ্রেট দেয়ার ইজ নট মাচ বাজেট হুইজ প্রাইস ক্যান ইউ মেক ফর মি সে আমাকে বলল হ্যাঁ ঠিক আছে আমার কিন্তু এটার জন্য বেশি বাজেট নেই তুমি আমার জন্য এটা কতই করে দিতে পারবা আমি মনে মনে ভাবছি এর আগে তো আমি তিনটা কাজ আমি করে দিছি এখন যদি আমি বেশি বাজেট বলে ফেলি ক্লায়েন্ট ছুটে যাতে পারে আমি কি বললাম ঠিক আছে অর্থাৎ আমি মিনিমাম রেটে যেটা আমি পারবো সে আমি আমি তাকে বললাম যে থার্টি ইউরো ফর সিক্স রিপোর্ট কারণ আমি জানি যে এক ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না আমি জানি আমি ওভার কনফিডেন্ট ছিলাম যে আমার এক ঘন্টার বেশি সময় লাগবে না আমি বললাম যে থার্টি ইউরোতে আমি কাজটা করে দেবো আই থিঙ্ক ইটস নট মাস তার মানে এটা মনে হয় না যে বেশি হবে সে বলছে দ্যাট ইজ গুড প্রাইস হ্যাঁ এটা ভালো প্রাইস লেট আস সে ফিফটি ইউরো ফর ইউ মাই ফ্রেন্ড আমি তো তাকে বলেই দিলাম যে তিরিশ ইউরো হলে আমি করে দেবো তার বলার দরকার আছে যে ভাই আমি ফিফটি ইউরো দেবো তোমার জন্য তার দরকার আছে বলার যে আমি তার বন্ধু কোনো দরকার আছে কোনো দরকার নেই কিন্তু সে নিজে থেকে বলছে যে হ্যাঁ প্রাইসটা ঠিক আছে এটা ভালো প্রাইস কিন্তু তুমি আমাকে বলতে দাও আমি তোমাকে ফিফটি ইউরো দেব আমি লিখে দিলাম থ্যাংকস এ লট আই অ্যাম হ্যাপি উইথ ফিফটি ইউরো আর কোনো কথাই থাকে না এক ঘন্টার কাজ সে বললো এক্সিলেন্ট আই অ্যাম শেয়ার ইফ ইউ হ্যাভ কোয়েশ্চেন বললাম যে আই হ্যাভ নো কোয়েশ্চেন দেন আমি তারে ফাইল সেন্ড করে দিছি একবারে সে বললো যে ওয়াও দ্যাটস নাইস ইয়েস দিস লুকস গুড আই উইল রিলিজ মানি ফর ইউ নাও ইজ ইট ওকে ইফ হেয়ার আর এনি ইরোডস দ্যাট আই কন্ট্যাক্ট ইউ ওয়েন আই চেক অল ডিটেলস সরি ভাই আমার একটু ওই ইউনাইটেড স্টেটের অ্যাসেন্ট চলে আসছে আমি আসলে ওইভাবে কথা বলে ওগুলো অভ্যস্ত যাই হোক সে বলল আমি মানিটা এখন রিলিজ করব যদি কোনো সমস্যা থাকে তুমি কি পরে ডিটেলসটাকে চেক করে দেবা আলাম শিওর নক মি ইন নেক্সট ইফ এনিথিং রং আই উইল ফিক্স নো রেস কোনো সমস্যা নেই তুমি রিলিজ করতে পারো যদি ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হয় তুমি আমাকে নক দিও আমি ঠিক করে দিব অর্থাৎ আপনার যদি স্কিল থাকে আপনি যদি সেই লেভেলের কোনো বায়ার পেয়ে যান একটা কাজ না আপনি একের পরে এক একের পরে এক কাজ পাইতে থাকবেন হয় এক মাসের ভিতরে পাবেন এক মাস পরে পাইলেও পাবেন অর্থাৎ ওই বায়ার আপনার কাছে ফিরে আসতেই হবে কিন্তু ওই যে কথা আমি বলছিলাম যদি আপনার স্কিল না থাকে আপনি কাজ একটা পাইলেন ডেলিভারি ঠিকঠাক মতো দিতে পারলেন না তাহলে ওই বায়ার জীবন আপনার কাছে আসবে আসবে না আপনি হান্ড্রেড ডলার বললে সে বলবে যে তুই দশ ডলারে করবি না করলে এখান থেকে শরীরে খুলে নে সহজ বাংলা ভাষায় আপনি বলবেন হান্ড্রেড ডলার সে বলবে কি যে তুই পাঁচ দশ ডলারে করবি নালে খুলে নে আর আপনি যখন এক্সপারিয়েন্স হবেন তার প্রতি যখন আপনার বিশ্বস্ততা তৈরি হবে আপনি যখন বলবেন যে বস আমি দশ ডলারে করব তখন সে নিজে থেকেই বলবে যে না 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 দশ ডলার না এটা আমি তোমার পঞ্চাশ ডলার একশো ডলার দেবো কারণ বাইরের দেশের বায়ারদের কাছে ডলার ইউরো জিবিপি এগুলো ফ্যাক্ট না তাদের কাছে ফ্যাক্ট হলো কাজ কাজের গুণগত মান কারণ এর 
আমার প্রতি ওভার কনফিডেন্স আছে যে আমার কাজের মান কেমন যার কারণে সে কিন্তু নিজে থেকে অফার করছে এই ধরনের আরও একটা জার্মানির বায়ার আরও তিন চারটা আছে যারা আমার রেগুলার বায়ার এবং ইউনাইটেড স্টেটের আছে যারা আমার প্রতি মাসেই প্রায় এক দু টাকা করে কাজ দেয় এবং রেগুলারলি আমি তাদের কাজ করি এবং তাদের কাছে আমি কখনো মাইল স্টোন চাই না কোনো দিন আমি বলিনি যে ভাই এত ডলার করেন তারা নিজে থেকেই ক্রিয়েট করে এবং আমি যেটা আশা করি তার সাথে বেশি করে সুতরাং ফ্রিলান্সিং কোর্স বলে আবারও বলি ফ্রিলান্সিং কোর্স বলে পৃথিবীতে কিছু নাই স্কিল ডেভেলপমেন্ট বলে কোর্স আছে ফ্রিলান্সিং ডেভেলপমেন্ট বলে কোনো কোর্স নাই তো অনেক ধরনের মোটিভেশনমূলক কিংবা আদার্স কথাবার্তা আমি বললাম এবং ক্লাসে যারা নেই তারা আসলেই দুর্ভাগা দুর্ভাগা এক কথাই আবার কি হলো ম্যানুয়াল রেগুলেটার না ভাই আমি এখন আর প্রজেক্ট নেবো না অলমোস্ট আমার কাছে প্রজেক্ট আছে তো তারা হলো অলমোস্ট দুর্ভাগা ফ্রি জিনিস দেখে তারা হয়তো বা ভাই ভাবলো ওই ভাইয়ের মতো যে ভাই এটা হয়তো বা ডিজিটাল মার্কেটিং কিংবা অ্যাফিলেট মার্কেটিং ইত্যাদি ইত্যাদি পরে গিয়ে আমি টাকা চাবো যার কারণে অনেকে ইগনোর করছে আমি জানি তো ইগনোর করলো তাতে আমার কি আমার কিছু যায় আসে আমার কিছু যায় আসে না আমার ইনকাম থেমে নেই প্রতিদিন এক দুই ঘন্টা সময় দেওয়ার মতো সময় আমার হাতে থাকে আবার মেসেজ দেয় তো এখন একটু চলে যাব প্রজেক্টের বিষয়ে যে বা কোন রিলেটেড কাজ আমরা শিখতে পারি কিংবা করতে পারি ইত্যাদি ইত্যাদি তারপরে আমি চলে যাব সফটওয়্যার কীভাবে ডাউনলোড করবেন কীভাবে তারপরে আমি কিছু ডিপ অর্থাৎ ভারী কিছু সফটওয়্যার আছে সেগুলো সহজে ইনস্টল করা যায় না সেই সফটওয়্যার ইনস্টলেশনটাও আমি লাইভ টেলিকাস্টে দেখিয়ে দেবো যাতে আপনি ইনস্টল করে নিয়ে কাজ করতে পারেন অর্থাৎ এক একজনের টার্গেট এক এক দিকে কেউ ডিজাইনার হতে চাই কেউ প্রোগ্রামার হতে চাই কেউ মিডফিল্ডে থাকতে চাই আবার কেউ ডাল চাল খিচুড়ি সব কিছু মিশিয়ে জগা খিচুড়ি অর্থাৎ সব কিছু শিখতে চাই তো সেই ধরনের বিষয় নিয়েও আমি অর্থাৎ ডাল চাল মিশিয়ে কীভাবে খিচুড়ি তৈরি করা যায় সেই খিচুড়ির রেসিপিটাও আমি বলে দিব আর আরও একবার বলি কম্পিউটার শিখা কোনো হার্ড বিষয় না কম্পিউটার মানুষেই তৈরি করছে আমার মাথায় ঢুকলে আপনার মাথায়ও ঢুকবে হয়তো বা আমার পাঁচ দিন লাগছে আপনার দু দিন বেশি লাগবে সাত দিন কিন্তু আপনি ছেড়ে দিলে হবে কিভাবে হবে না তবে হ্যাঁ অবশ্যই যেখানেই যান যেখানে টাকা দেবেন যাই করেন না কেন একটু জায়গা মতো দিবেন কারণ জায়গা মতো না দিলে ওই ধরাই খাবেন কারণ বর্তমান বাংলাদেশে ফেক মানুষের অভাব নেই চিটার বাটপারের অভাব নেই বাংলাদেশে চিটার বাটপারে বুঝাই সুতরাং যেখানে টাকা দেন না কেন যাই করেন না কেন একটু জায়গা মতো দিন যাতে অন্তত এই ফিফটি না হোক অন্তত দশ পনেরো ডলার আপনার আওয়ারলি রেট থাকে অর্থাৎ আমাকে হায়ার করতে হলে ফিফটি ডলার দিয়ে হায়ার করতে হবে আওয়ারলি রেটে এবং আমি ফিফটি ডলার আওয়ারলি রেটে কাজ করি এবং আমি যে লোডার লোড বাজেটে কাজ করি না তা না আমার এমন কিছু বায়ার আছে যারা তারা আমাকে যেটা বলে আমি সেটাই করে দিই কারণ আমি বায়ার নষ্ট করতে চাই না তারা আমার রেগুলার ক্লায়েন্ট এবং তারা কাজ দিলেও ছোটোখাটো কাজ দেয় অল্প সময়ে বেশ মোটামুটি ভালো আর্নিং চলে আসে তো ফ্রিলান্সিং প্রোফাইল নিয়ে এখন আমি কথা বলবো না যেহেতু এই টপিক্সটা আমাদের শেষের দিকে থাকবে অর্থাৎ কিভাবে আপনি প্রোফাইল মেক করবেন এখানে আপনি যদি আইডিতে অর্থাৎ এই এখানে যদি যান তো এটা আমি শেষের দিকে রাখবো অর্থাৎ কিভাবে আইডি ক্রিয়েট করবেন সাজাবেন ভেরিফাই করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি করবেন ইন টোটাল ডিটেলস শেষের দিকে বলবো আগে তো শিখতে হবে তারপরে না ফ্রিলান্সিং মার্কেট প্লেস এখন মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্ট করে কী হবে কোনো লাভ নাই কারণ মার্কেট প্লেসে কাজ অ্যাকাউন্ট খুললেই কাজ পাওয়া যায় এটা না তো আমি কিন্তু কনফিউটার কনফিগারেশনে আসি অলমোস্ট আমি কিন্তু বলে ফেলছি কম্পিউটার কনফিগারেশনটা কেমন হওয়া প্রয়োজন তবে আমি স্পেসিফাই করে দিব যে কোন কাজের জন্য কেমন ধরনের কম্পিউটার কনফিগারেশন আপনার প্রয়োজন এবং সেটা আমি তখনই বলবো যখন আমি সফটওয়্যার পরিচিতিতে যাব তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে কোন কাজের জন্য আপনার কি সফটওয়্যার বেস্ট হবে এবং কোন কাজের জন্য আপনার কি কি সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে এবং একটা কাজ করার জন্য আপনার কয়টা সফটওয়্যার কিংবা কয়টা কাজ আপনাকে জানতে হবে ইন টোটাল বিষয়টা আমি চেষ্টা করব 
উইদিন থ্রি মান্থ শেষ করার জন্য এবং যদি কেউ ধরে থাকেন যে আমার এই ক্লাসটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো টপিক্সের উপরে তাহলে ভুল করবেন সুতরাং বারবার প্রশ্ন করে আমাকে লজ্জায় ফেলবেন না যে ভাই ক্লাসে কি শেখানো হবে আমি কিন্তু অলমোস্ট দিয়ে দিছি এবং অলমোস্ট আমি বারংবার বলছি যে আমার ক্লাসে কি থাকবে এটা মোটিভেশন এবং গাইডলাইন এবং আদার্স কারণ আপনাকে অর্থাৎ ইন টোটাল বিষয়টা ফোকাসে নিয়ে আসা ফ্রিলান্সিং করতে গেলে কি লাগবে কি হবে ভবিষ্যৎ কি ও ভূত ভবিষ্যৎ ইত্যাদি ইত্যাদি এই বিষয়গুলো দ্যাটস ইট এর বেশি কিছু না যদি কেউ ধরে থাকেন যে আমি হাতে কলমে ধরে একটার পরে একটা সফটওয়্যারের কাজ শেখাবো একটার পরে একটা শেখাবো না এটা না হ্যাঁ এটা আমি তখন শেখাবো যখন আপনি আমার পেইড স্টুডেন্ট হবেন এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো কোর্সে ভর্তি হবেন কিংবা ইনে বান্ডেল করছে যখন ভর্তি হবেন তখন আপনাকে কি হবে তখন আপনাকে এই গাইডলাইন তো থাকবেই এটা মোস্ট কমন এবং সেই সাথে কী হবে তখন আমি হাতে কলমে অর্থাৎ যদি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের কথাই বলি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের কথাই যদি আমি বলি তখন ওই কি অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরে আপনি কীভাবে ইনস্টল করবেন কীভাবে কাজ করবেন কীভাবে জিনিস তৈরি করবেন ইত্যাদি ইত্যাদি আচ্ছা আমি যে কোনো একটা অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের কথাই যখন গেলাম আমি একটা কিছু একটা ওপেন করি আমি যাতে আপনারা বোঝাইতে পারি আমি রিসেন্টলি একটা ছোটো একটা কাজ করছিলাম ইলিস্ট্রেটর দিয়েই আর বারবার যখন ওইটাই সামনে আসছে এন পিজি ব্যাগ অর্থাৎ ইলিস্ট্রেটরের কাজ করেও কিন্তু আপনি লোকাল বলেন কিংবা ফরেনার বলেন বিভিন্ন ধরনের কাজ আপনি শেষ করতে পারবেন এবং এটা খুব ভারী সফটওয়্যার অর্থাৎ গ্রাফিক্স ডিজাইন ডিজাইন তো লাগে তবে সেই লেভেলের ডিজাইনার হলে আপনার ভারী সফটওয়্যার লাগবে এবং লো লেভেলের কোনো রকম বেসিক জানতে হলে আপনার এআই ভার্সন কিংবা সিসি ভার্সনের দরকার নেই আপনি লোয়েস্ট ভার্সনের ইলিস্ট্রেটর টেন কিংবা সেভেন ইত্যাদি ইত্যাদি এইগুলো ডাউনলোড করে নিতে পারেন একটা ব্যাগ এটা একটা ব্যাগের ডিজাইন ইলিস্ট্রেটরে তৈরি করা হয়েছিল কি আছে এখানে নগরপল্লি গার্মেন্টস এখানে একটা বারকোড আছে অর্থাৎ ডিজাইন রিলেটেড কোনো কাজ করতে গেলে আপনাকে ইলিস্ট্রেটর ব্যবহার করতে হবে কিংবা ফটোশপ অর্থাৎ যারা ডিজাইনার আছেন এবং এটা অনেক ফ্লেক্সিবল একটা সফটওয়্যার তবে ওপেন করতে গেলে একটু সেই লেভেলের কনফিগারেশন লাগবে আদারওয়াইজ এটা হবে না তো ডিজাইন রিলেটেড খুব ফ্লেক্সিবল কাজ হবে অ্যাডোবি ইলিস্ট্রেটরের এআই ভার্সন অর্থাৎ সিসি ভার্সনের যে সফটওয়্যারগুলো আছে কিংবা ফটোশপ সিসি ভার্সনের তো এই ধরনের লোকাল কাজও আপনি করতে পারেন কিংবা এই ধরনের কাজই আপনি ফ্রিলান্সারে পাবেন সেটা ব্যাক ডিজাইন হতে পারে কিংবা আইডি কার্ড হতে পারে কিংবা যে কোনো যে কোনো ধরনের ডিজাইন অর্থাৎ আপনি সচরাচর চোখে যেটা দেখেন আশপাশে তো এই সচরাচর আপনি আশপাশে যেটা চোখে দেখেন এইটা শিখতে যাওয়ার জন্য কি কারের কাছে যাওয়ার দরকার আছে আমি তো মনে করি না কারণ আপনি সেই ডিজাইনটা অলরেডি দেখে ফেলেছেন এখন সেটা আপনি ইলিস্ট্রেটরে নিজে নিজে তৈরি করার চেষ্টা করেন আপনার বাড়ি কি শপিং ব্যাগের অভাব আছে যে কোনো একটারে কপি করেন দিয়ে নিজে নিজে তৈরি করার ট্রাই করেন যেখানে ঠেকে যাবেন সেখানে ইউটিউবে সার্চ দেন তাহলেই তো হয়ে যায় কিন্তু আমরা চাই কি ওই অমক ভাই বিরাট বড় ফ্রিলান্সার ওই এখন গরু বেছে হলো তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে ওই তিন মাসের এ দূর ওই পঁচিশটা ক্লাস আমার করতে হবে তাহলে আমি ফ্রিলান্সার হয়ে যাব এই ধারণা ভুল এই ধারণা ভুল এই ধারণা মাথা থেকে জের ফেলেন যে আপনি বিশ পঁচিশটা ক্লাস করে ফ্রিলান্সার হবেন আপনি কাম করবেন কিংবা আপনি সেই লেভেলের হয়ে যাবেন মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন যদি কারোর মাথায় থেকে থাকে কিংবা মোবাইল দিয়ে সেই লেভেলের আর্নিং হবে যদি কারোর মাথায় থেকে থাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলেন সম্ভব না তো আশা করি বুঝে ফেলেছেন বিষয়টা তারপরে আমি সিস্টেম রিকোয়ারমেন্টস কনফিগারেশন সম্পর্কে হালকা ধারণা দিলাম কম্পিউটার পরিচিতিও আমি কিন্তু টোটাল হার্ডওয়্যারের বিষয়টা আমি বলে ফেলছি এখন কি বুট কনফিগারেশন উইন্ডো সেট তো আমি যে কোনো একটা লাইভ ক্লাসে অবশ্য ক্লাসটা নিতে হলে অবশ্যই আমাকে মোবাইল দিয়ে নিতে হবে কারণ সেখানে তো আর স্ক্রিন শেয়ার করা যাবে না বুট কনফিগারেশন কিংবা উইন্ডো সেট আপের জন্য সুতরাং এটা আমি যে কোনো একটা কম্পিউটার ব্যবহার করে আমি বুট কনফিগারেশনের খুঁটিনাটি যে বিষয়টা আছে সেই বিষয়টা আমি দেখিয়ে দিব 
হার্ড ডিস্ক অনেক সময় ফেল হয় সিস্টেম ফেল হয় সিস্টেম রিকভার করা লাগে কিংবা ডাটা রিকভার করা লাগে ডাটা ডিলিট হয়ে যায় এগুলো সব একটা ক্লাসেই দেখে দেবো ত্রিশ থার্টি প্লাস সফটওয়্যার প্রতিদিন চেষ্টা করব দুই তিনটা সফটওয়্যার সম্পর্কে পরিচয় করানোর জন্য এবং প্রতিটা সফটওয়্যারের ভিতরে কিছু শর্টকাট টেকনিক থাকে চেষ্টা করব সেই শর্টকাট টেকনিকগুলো তুলে ধরার জন্য যাতে আপনার আপনি যখন শিখতে যাবেন তখন সেইগুলো আপনি কাজে লাগাতে পারেন আর আমি তো বলে দিলাম মার্কেট প্লেস সম্পর্কে ধারণা পরিফা প্রোফাইল তৈরি ভেরিফিকেশন প্রোপোজাল রাইটিং এ টু জেড এটা আমি শেষের দিকে দেখাবো এটা এখন দেখানোর প্রয়োজন মনে করছি না কী কী কাজ শিখবেন ফ্রিলান্সিংয়ের জন্য একটা ফুল কমপ্লিট গাইডলাইন কি কি কাজ শিখবেন ফ্রিলান্সিংয়ের জন্য এটা আমি দিয়ে দেবো এবং কোনটার পরে কোনটা শিখবেন কি করবেন না করবেন এ টু জেড আমি দিয়ে দেবো কম্পিউটার কেমন হওয়া দরকার কোন কাজের জন্য কেমন পিসি তৈরি করবেন কম্পিউটার কেমন হওয়ার দরকার অলমোস্ট আমি বলে ফেলছি কোন কাজের জন্য কেমন পিসি তৈরি করবেন এটা আরও ডিপলি আমি নেক্সটে আলোচনা করব কারণ কম্পিউটার কনফিগারেশন সেই লেভেলের না হলে সব কাজ কিংবা সেই রিলেটেড কাজ আপনি করতে পারবেন না কারণ আপনার মনের আশা থাকতে পারে যে আমি গ্রাফিক্স ডিজাইনার হব কিংবা আমি প্রোগ্রামার হব কিংবা আদার্স কাজ করব সুতরাং আপনাকে সেই ধরনের কম্পিউটারই তৈরি করতে হবে অন্য ধরনের কম্পিউটার তৈরি করে তো লাভ নেই কোন কাজের জন্য কি সফটওয়্যার ব্যবহার করবেন কোথায় পাবেন কিভাবে ইনস্টল করবেন তো আজকে বলে দেবো যে কোথায় পাবেন সফটওয়্যার কিভাবে ইনস্টল করব অর্থাৎ যেই সফটওয়্যারগুলো ইনস্টল করতে গেলে প্রবলেম ফেস করতে হয় শুধুমাত্র সেইগুলোই আমি দেখাবো আর যেইগুলো শুধুমাত্র নেক্সট 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 করলেই হয়ে যায় সেগুলো দেখানোর প্রয়োজন মনে করছি না কাজের মান কেমন হওয়া দরকার এটা আমি টেম্পলেট বেসিস দেখিয়ে দিব হাই ভ্যালু প্রজেক্টের জন্য কি কি কাজ শিখবেন অর্থাৎ সব কাজ তো আর হাই ভ্যালু হয় না কিছু প্রজেক্টের প্রাইস রেঞ্জ থাকে অনেক হাই কিছু প্রজেক্টের প্রাইস রেঞ্জ থাকে এক ডলার দুই ডলার পাঁচ ডলার দশ ডলার বিশ ডলার আবার কিছু প্রজেক্টের প্রাইস রেঞ্জ থাকে এক হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার দশ হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লক্ষ ডলার এই এক লক্ষ ডলারের প্রজেক্টও কিন্তু আমি দেখাইছি এর আগে বায়ারের সাথে কীভাবে কথাবার্তা বলবেন তো প্রতিটা ক্লাসেই হয়তো বা কোনো না কোনো বায়ার আমাকে নক দিবে কোনো না কোনো বায়ারের সাথে আমার কথা চলবে তো কিভাবে কথাবার্তা করবেন কিভাবে চ্যাট করবেন কিভাবে কথা বলবেন ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো তিন মাসে যথেষ্ট পরিমাণ সময় আছে এমনিতেই জেনে যাবেন ইংরেজি স্পিকিং লিসেনিং রাইটিংয়ের জন্য কি করবেন আজকে কিছু তথ্য দিছি আরও কিছু তথ্য আমি নেক্সটে দিয়ে দেবো মেন্টর ট্রেনার নির্বাচন অলমোস্ট আমি বলে ফেলছি আমার প্রথম ওরিয়েন্টেশন ক্লাসে আমি বলছিলাম আজকে এগেইন আমি বলে দিচ্ছি যে যে আপনার মেন্টর বা ট্রেনার আপনার কে হবে আপনি টাকা দিয়ে কার কাছে শিখতে যাবেন আমি আজকে এগেইন কিন্তু রিপিট করে দিছি গুগল ইউটিউব থেকে কতটুকু পাবেন গুরুমন্ত্র কি আসলে এই সোশ্যাল সাইটে পাওয়া যায় না ভাই গুরুমন্ত্র সোশ্যাল সাইটে পাওয়া যায় না কেউ কোনো দিন বলবে না সোশ্যাল সাইটে সবাই যে একই রকম তা না অনেকে বলবে অনেকে বলবে না কারণ অনেকে মনে করে যে আমি যদি গুরুমন্ত্রটা দিয়েই দিই তাহলে মনে হয় আমার সাথে বেশি জেনে ফেলেছে ও আমার উপর উঠে যাবে কালকে আমার আর দাম দেবে না কিন্তু কেউ কারোর জায়গা নিতে পারে না আমি যেটা মনে করি যা তো যার কারণে এটা আমার কাছে কোনো ফ্যাক্ট না আমি নির্দ্বিধায় শেয়ার করব আর মোটিভেশন এটা প্রতিটা ক্লাসেই থাকবে কারণ মোটিভেশন ছাড়া কোনো কিছুই সম্ভব না তো মোটামুটি এখন আমি চলে যাবো যে কোথা থেকে সফটওয়্যার ডাউনলোড করবেন তার সফটওয়্যার রিসোর্সটা কোথায় হতে পারে এবং অ্যাক্টিভেটর উইন্ডোজ অ্যাক্টিভেটর কিংবা মাইক্রোসফট অফিস অ্যাক্টিভেটর আপনি কোথায় পাবেন তো অফিস যারা ইউজ করবেন তারা ইউ চেষ্টা করবেন অফিস ভার্সন দু হাজার ষোলো ব্যবহার করার জন্য তো দু হাজার ষোলোতে কিন্তু অ্যাক্টিভেটরের প্রয়োজন হয় তো একটা অ্যাক্টিভেটর আপনারা অনলাইন যে কোনো অনলাইন রিসোর্স থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আমি অ্যাক্টিভেটরটা একটু চেহারা দেখিয়ে দিচ্ছি কোনটার ভিতরে এক্সটার্নাল ও সরি অ্যাক্টিভেটার লোডার আচ্ছা আমি একটু একটু আনজিপ করি 
তো সব সময় এটা কিন্তু জিপ করে রাখবেন মেইন ফাইলটা এবং আনজিপ করে নিয়ে পরে সেটা ব্যবহার করবেন এই কেএমএস টুল পোর্টেবল এই ভার্সনটা পোর্টেবল ভার্সনটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং এটা এই দেখেন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ভাইরাস থ্রেট প্রোটেকশন কিন্তু চলে আসছে এবং অলমোস্ট এটা কিন্তু খেয়ে ফেলবে সুতরাং এই কোনো সফটওয়্যার ক্র্যাক করার আগে কিংবা অ্যাক্টিভেটার ব্যবহার করার আগে আপনার উইন্ডোজের উইন্ডোজের যে প্রোটেকশনটা আছে প্রোটেকশনটা কিন্তু অফ করে নেবেন এবং সেই প্রোটেকশনটা কিভাবে অফ করে নিয়ে যে কোনো সফটওয়্যার অ্যাক্টিভেট করবেন সেটা আমি আমার একটা ভিডিওতে পুরো একটা ক্লাসে আমি দেখিয়ে দিছি সুতরাং সেই ভিডিওটা আপনারা ইউটিউবে পেয়ে যাবেন আমার চ্যানেলে অর্থাৎ আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে বলছিলাম অনেকে ভাবছিল যে ভাই সাবস্ক্রাইবার বাড়ায় নেই মনে হয় ইউটিউব থেকে লাখ লাখ টাকা ইনকাম করে নেব কোটিপতি হয়ে গেল না ভাই ইউটিউবে এমন কিছু ভিডিও রাখি যেগুলো যদি ফিজিক্যালি বারবার দেখাতে হয় কিংবা অনেকে বারবার জিজ্ঞাসা করে যার কারণে কিছু কিছু ভিডিও আমি ইউটিউব কিংবা আদার্সে রেখে দিই যার কারণে বলছিলাম যে সাবস্ক্রাইব করে রেখে দেন আপডেটে দেখেন অটোমেটিক কিন্তু এটা হারা গেছে আমি কিন্তু ডিলিট ডিলিট কিছুই করিনি কারণ আমার কিন্তু এটা অলমোস্ট খেয়ে ফেলছে যার কারণে মেইন ফাইলটা সবসময় জিপ আকারে রাখবেন কারণ জিপ ফাইলে কোনো কিছুতে ক্ষতি করতে পারে না জিপ আকারে রাখবেন এবং সেটা আনজিপ করে নিয়ে পরবর্তীতে সেটা ইউজ করবেন সুতরাং এটা কিভাবে করবেন সেটা ওই ইউটিউবের ভিডিওটা এখন দয়া করে আপনারা কাইন্ডলি খুঁজে নিয়ে দেখে নেবেন এবং সেটা পাবেন অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেট রিডার ডিসি ইনস্টলেশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ডিসি প্রোভার্সন ইনস্টলের ক্ষেত্রে সেই ভিডিও অর্থাৎ সেই টেকনিকটা আছে যে কিভাবে কি করবেন তো সেম প্রসেসে আপনি এই জাস্ট উইন্ডোজের যে প্রোটেকশনটা আছে প্রোটেকশনটা আগে অফ করে নেবেন যদি কোনো অ্যান্টিভাইরাস দেওয়া থাকে অ্যান্টিভাইরাসটা আগে ডিঅ্যাক্টিভেট করে নেবেন দেওয়ার পরে সেই ক্র্যাকটাকে আপনি দিয়ে আপনার উইন্ডোজটাকে অ্যাক্টিভেট করে নেবেন এবং সেই সাথে আপনার সফটওয়্যারটাকেও অ্যাক্টিভেট করে নেবেন সেটা অফিস ওয়ার্ড হতে পারে কিন্তু বাধা আসতে পারে তো আমি যে লোডারটা দেখলাম কে এম এস পোর্টেবল টুল এই টুল দিয়ে আপনি উইন্ডোজ টেন উইন্ডোজ সেভেন উইন্ডো তারপরে এইট তারপরে আপনি অফিস ওয়ার্ড দু হাজার ষোলো দু হাজার তেরো দু হাজার সাত দু হাজার তিন দু হাজার উনিশ সব কিছু অ্যাক্টিভেট করতে পারবেন সুতরাং এই অ্যাক্টিভেশনের ঝামেলা আমি দেখি প্রায় পোস্ট দেখি অনেকের পোস্টে ইচ্ছা করে রিপ্লাই দেয় না কারণ অনেক ঝামেলা আছে অনেকে অনেক ধরনের কমেন্ট করে অনেকে অনেক ধরনের হা দেয় কিংবা ইত্যাদি ইত্যাদি বলে যার কারণে ওইগুলো দেখলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায় যার কারণে আমি দেখেও না দেখার ভান করি যে ভাই তুই গুল্লাই যাচ্ছিস যা তোর আমার দেখার দরকার নেই তো যাই হোক তো এই কেএমএস টুলটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন দিয়ে আপনারা উইন্ডোজ সেভেন এইট ইত্যাদি ইত্যাদি অ্যাক্টিভেট করে নিতে পারেন কারণ অ্যাক্টিভেশনের ঝামেলা আমরা পোহাই না এমন কেউ নেই কিংবা আইডিএমের কথা যদি বলি আমরা ডাউনলোডার আইডিএম তো আইডিএমেরও কিন্তু ক্র্যাক ভার্সন আছে তো তারপরে এই যে অ্যাডোবি অ্যাক্রোবেট রিডার ডিসি জাবাই স্ক্রিপ্ট প্রমোশন কিংবা ফ্লেবল পিডিএফ ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই যে ক্র্যাক ভার্সন সফটওয়্যার যে লাইসেন্স যে সফটওয়্যার যে কোনো সফটওয়্যার আমাদের লাইসেন্স লাগে নাহলে আমরা ফুল যে ফেচার সে ফেচারটা পায় না তো এই সফটওয়্যারগুলো আমরা কোথায় পাবো তো ট্রাস্টেড সোর্স আছে দুইটা আমার দৃষ্টিকোণ থেকে ট্রাস্টেড সোর্স আছে দুইটা প্রথম সোর্স হলো গেট ইন টু পিসি ওয়েবসাইটের লিঙ্কটা হলো আই গেট ইন টু পিসি ডট কম তো এখানকার সফটওয়্যার আপনি পাবেন উইদাউট ভাইরাস তো সেটা ক্র্যাক হতেও পারে না হতে পারে কিছু কিছু সফটওয়্যারেরা ক্র্যাক দেয় কিছু কিছু থাকে না তো আর একটা সফটওয়্যারের জগতে আমি নিয়ে যাব সেটা অনেকে জানা আছে অনেকের নেই তো সেখান থেকে আপনারা চাইলেই ডাউনলোড করে নিতে পারেন ক্র্যাক ভার্সন এবং লাইসেন্সড ভার্সন আর একবার আমি বলে নিই আর যারা নেক্সটে এখানে জয়েন হয়েছিলেন তারা আপনাদের যারা যারা এখানে আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেস এখনও ড্রপ করেননি ইমেল অ্যাড্রেসটা কিন্তু এখনও ড্রপ করে দেন নাহলে কিন্তু আজকের ক্লাসে আপনার লাইফে শেষ আমার কাছ থেকে নেক্সট ক্লাসে কিন্তু আপনি কিন্তু জয়েন হতে পারবেন না এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে আপনার ইমেল অ্যাড্রেসটা ড্রপ করে দিন যারা যারা ড্রপ করেননি আর রাশু তুমি তুমি আমার ছোটো যার কারণ তুমি করে বললাম কিছু মনে করো না তুমি এই ইমেল অ্যাড্রেসটা কিন্তু একটা নোট পাঠে কালেক্ট করো কালেক্ট করে কিন্তু ক্লাস শেষে আমাকে এই ইমেল অ্যাড্রেসগুলো দেবা তারপরে আমি এই ইমেল অ্যাড্রেসগুলো থেকে যারা ক্লাস রেজিস্ট্রেশন অ্যাপ্লিকেশন করছিল আমি সেখান থেকে একটু ম্যাচ করব ম্যাচ করে আমি আর তোমাকে ফেসবুকে লিঙ্কটা দিব সে লিঙ্ক ধরে ধরে একটা গ্রুপ তুমি তৈরি করে 
অর্থাৎ ওই গ্রুপে শুধুমাত্র তাদেরকেই রাখবা এবং যারা ইনঅ্যাক্টিভ যারা ক্লাসেই নেই যারা এখানে ইমেইল ড্রপ করেনি যাদের হাতে সময়ই নেই এক ঘন্টা প্রতিদিন কিংবা একদিন পর পর তাদেরকে আমার গ্রুপ থেকে বিদায় আজকেই বিদায় অর্থাৎ আজকে ক্লাসটাই তাদের জন্য শেষ যদি কেউ এখানে এখনও বলছি যদি কেউ না দিয়ে থাকো এখানে তোমাদের অর্থাৎ আপনাদের ইমেল অ্যাড্রেসটা এখানে ড্রপ করেন যদি আমার ক্লাস আপনারা করতে চান যদি ভালো লেগে থাকে জাস্ট ড্রপ করেন দ্যাট সিট এতটুকুই আর কিছু না যাতে অন্তত আমি আপনাদের সাথে কানেক্ট হতে পারি ইমেলের মাধ্যমে কিংবা একটা গ্রুপের মাধ্যমে দেন আমি ইমেলটার সাথে ফেসবুকের সামঞ্জস্যতা খুঁজবো খুঁজে ফেসবুকের লিঙ্কটা আমি রাসুকে দেবো দেন রাসু একটা প্রপার গ্রুপ তৈরি করবে যেই গ্রুপে সবাই থাকবে অ্যাক্টিভ অর্থাৎ আজ যারা ক্লাসে আসেন আমি আশা করি সবাই যদি ক্লাস ভালো লেগে থাকে তাহলে অ্যাক্টিভ থাকবেন আর না হলে তো এমনিতেই লিভ নেবেন দ্যাট সেট সিম্পল বিষয় ওকে তো আমি চলে যাই গেট ইন টু পিসি এটা কিন্তু একটা ট্রাস্টেড সোর্স এখানে সব ধরনের সফটওয়্যার আপনি রিসোর্স পেতে পারেন আমি আবারও বলছি তারপরেও আমি এই লিঙ্কটা গ্রুপে দিয়ে দেবো আমি এই গ্রুপতে লিঙ্কটা একটু কপি করে রেখে দিই অর্থাৎ ওকে তো এখনও কিন্তু মজার কিছু বিষয় আছে অ্যামাজন আছে এখনও আরও একটা রিসোর্স আছে এখনও আলোচনা শেষ হয়নি মেবি এগারোটা বাজবে তো যাই হোক গেট ইন টু পিসি হলো একটা সুন্দর রিসোর্স এখান থেকে আপনারা যে কোনো সফটওয়্যার ডাউনলোড করে নিতে পারেন আর যদি সেটা ক্র্যাক ভার্সন আপনি এখানে না পান কিংবা যদি এখান থেকে ডাউনলোড করতে প্রবলেম হয় তাহলে চলে যাবেন সফটওয়্যারের দুনিয়ায় পাইরেট বে অর্থাৎ দুনিয়ার সকল ধরনের পাইরেট সফটওয়্যার এখানে পাওয়া যায় পাইরেট বে লিখে পাইরেট বে লিখে যদি গুগলে সার্চ দেন এখানে দেখবেন যে টিএইসি অর্থাৎ দি পাইরেট বে ডট ওআরজি এটা হলো একটা প্রক্সিসাইড এটা হলো প্রক্সিসাইড দি পাইরেট বে ডট ওআরজি তো পাইরেট বেতে যখন যাবেন যদি কেউ ভিপিএন থাকে ভিপিএন ব্যবহার করতে পারেন না থাকলে সমস্যা নাই তো এখানে আপনি আমি জাস্ট অ্যাডোবি লিখবো আমি আর কিছু লিখিনি এখানে জাস্ট অ্যাডোবি লিখছো সরি ইয়াস তো আমি অ্যাডোবি লিখছি এখানে দেখুন পাইরেট বেতে অ্যাডোবির যত সফটওয়্যার আছে এখানে কী আছে দেখুন অ্যাডোবি ফটোশপ সিসি দু হাজার পনেরোশো থার্টি টু বিট সিক্সটি ফোর বিট প্লাস ক্র্যাক ক্র্যাক মানে কি লাইসেন্স কি এখানে কি অ্যাডোবি এক্সাই পোরো ইলেভেন ফাইনাল প্লাস ক্লাক ক্র্যাক অর্থাৎ এটা কি এটাও ফাইনাল ভার্সন এবং ক্র্যাকড ভার্সন অর্থাৎ লাইসেন্সড ভার্সন আপনি যে লাইসেন্স নিয়ে প্রবলেমে পড়েন এখানে আপনি পাবেন লাইসেন্সড ভার্সন অর্থাৎ এখানে যা থাকে সব ক্র্যাক ভার্সন অর্থাৎ বড় বড় প্রোগ্রামাররা যারা সফটওয়্যার নিয়েই কাজ করে তারা কি করে তারা ওই সফটওয়্যারগুলোর একটা ক্র্যাক ভার্সন তৈরি করে ফেলে সফটওয়্যারের লাইসেন্সটাকে ক্র্যাক করে ফেলে বড় বড় হ্যাকাররা বলেন যাই বলেন না কেন নিয়ে সেই সফটওয়্যারটা এই পাইরেট বে দি দি পাইরেট বে এখানে আপনি পাইরেট মুভি পাবেন পাইরেট অডিও পাবেন অর্থাৎ এক কথায় পাইরেট পাইরেট মানে কি পাইরেট মানে তো বুঝি অরিজিনাল কপি অর্থাৎ পাইরেট ছবির কথা তো আমরা অনেকেই শুনছি যে পাইরেট অর্থাৎ ছবির অরিজিনাল যে কপিটা থাকে তাকে কি কী বলে পাইরেট কপি তো এটা হলো সে পাইরেট কপি অর্থাৎ দুনিয়ার যত সফটওয়্যার আছে সব কিছুর পাইরেট কপি আপনি এখানে পাবেন অর্থাৎ এটা হলো অরিজিনাল কপি অর্থাৎ আপনার প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার এই এখান থেকে সার্চ দিবেন দিয়ে নিয়ে যদি পারেন ভিপিএন ইউজ করবেন যাতে আপনার আইপি অ্যাড্রেসটা হাইপ থাকে যদি মনে করেন যে না আমার একটা সফটওয়্যার দরকার আমার অত বেশি ঝামেলা করার দরকার নেই তাহলে দরকার নেই আপনার ভিপিএন ইউজ করার আপনি ডিরেক্টলি এখান থেকে চলে যাবেন তো হ্যাঁ বলে দিই এগুলো কিন্তু সব টরেন্ট ফাইল এটা কিন্তু টরেন্ট দিয়ে কাজ হবে অর্থাৎ ডিরেক্টলি কোনো লিঙ্ক এখানে পাবেন না আমি যদি আমি যে কোনো একটাতে যাই সি এস সিক্সে যাই ফটোশপ সি এস সিক্স এবং আরও একটা বিষয় এখানে খেয়াল রাখবেন যে এখানে দেখবেন যে এসি সাইজ কত এসি সাইজ এল ইস সাইজ এবং ফাইল সাইজ কত ফাইল সাইজের উপরে কিন্তু অনেকটা নির্ভর করে যে অ্যাকচুয়ালি এর ভিতরে কি থাকতে পারে এসি সাইজ অর্থাৎ ডাউনলোড আপলোড পিং এগুলো হলো পিং সাইজ পিং সাইজের উপরে অনেকটা নির্ভর করে যে সফটওয়্যারের মান কেমন হবে সব সময় চেষ্টা করবেন যে যেখানে বেশি জিবি আছে কিংবা বেশি এসি আছে সেটা ডাউনলোড করার জন্য তো সে আমি এই অ্যাডোবি লিস্টটা সিসি দু হাজার পনেরোতে গেলাম এটা হলো একটা ক্র্যাকড ভার্সন তো আবার কে আসলো সময়ে জেদবন বরুয়া হ্যাঁ রে সর্বশেষ জেদবন বরুয়া রাত এগারোটা ওকে তো যাই হোক হলো তো এটা হলো গেট দিস টরেন্ট অর্থাৎ আপনাকে একটা বিট টরেন্ট ডাউনলোড করতে হবে সে বিট টরেন্টের মাধ্যমে এখানে আপনি যখন ক্লিক করবেন গেট দিস টরেন্ট তখন এখানে একটা টরেন্ট লিঙ্ক আপনাকে দেওয়া হবে 
डायरेक्ट डाउनलोड लिंक ठीक है सर ऐसे लोग गेट दिस टॉरेंट फाइल ऐसे लोग टॉरेंट फाइल और तब बी टॉरेंट एक एक लिंक दिए तो पूर्व में आगे की कर बन आपना टॉरेंट और तब बी टॉरेंट और तब बी टॉरेंट एरो किंतु क्रैक भर्षण पाव जाए इटू बस एक तो सार्स दिए बन जो देखो खुजे ना पान आमा के नोक दिए बन आमी बी टॉरेंट एर भर्षण तब दिए दो और तब बी टॉरेंट पूर्व में थे के इनस्टॉल करे रख बन देन ऐसे गेट दिस टॉरेंट जब कौन क्लिक कर बन तो कौन डायरेक्टली एकाने कोरे पासवर्ड मासवर्ड किसी ही लगे ना अंजीप करार पड़े सेम होते हैं अपने इनस्टॉल कर बन एवं क्रैक कर बन और तब क्रैक टाके की वे इनस्टॉल करता है आमी एक इन्तु बोले दिसी जे एडोबे एक्रोबेट रीडर डीसी इनस्टॉलेशन सिस्टम टाके जो दे अपने देखें आमर यूट्यूबे दवा से और तब की वे उन्ह वही टाइप ना रहता है जो दी देखने ने ताहले दुनिया और जो तो सॉफ्टवेयर आसे ना करनो क्रैक भर शोन सब सॉफ्टवेयर अपने निजे निजे ही क्रैक करे इनस्टॉल करते वाले साथ सॉफ्टवेयर टा डाउनलोड कर बन अपना जो दी लाइसेंस भर शोन दौर कराई क्रैक भर शोन ताहले अपनी शेटा डाउनलोड कर बन दी थ शेगुलो डाउनलोड कर बन गेट इनटू पीसी तब वे ऐके ना किन्तु गेट इनटू पीसी लिखा सार्ज दिला किन्तु अनेक गुलो अपना आ रिसोर्स दिवे ऐके ना देखोन आई गेट इनटू पीसी ऐके ना कि आई गेट इनटू पीसी डॉट कॉम ऐके ना तरफ़ कोई आई गेट इनटू पीसी आई कि गेट इनटू पीसीस डॉट कॉम तरफ़ गेट इन साइट डॉट ऐप इत्ता दिता दे विभिन्न धरणे साइट ऐकने पाबे ना किंतु सोले दबन अपने आई गेट इन टू पीसी डॉट कॉम है कारण बर्तमाने किंतु बहुत लिंक कॉपी होई तो शायद धरणे गेट इन टू पीसीर में भी दुई चना तीन चा यहाँ से कारण और जो कन एक टा रिसोर्स से कास करने तो कन उरा आरा टा रिसोर्स बाबर क तो सबसे तो बेस्ट, अमी परफेक्ट मोने करी, अपना सॉफ्टवेयर के प्रोजेक्ट नले, आपने सुना था बंद दी पायरेट बे डॉट ओआर जीते, एक अने बिशेष जेको नो सॉफ्टवेयर क्रैक भर्षण, लाइसेंस भर्षण, आपनी पायरेट कॉपी, अर्थात ओरिजिनल कॉपी पे जब बंद लाइसेंस की शो हो, तो एक बार जब वो अमेज़न पायरेट अर्थात आखिर बाह कोनो कारोबार का सके वो कोनो दिन भाई मैसेज दिया हमेला कर बनना जब भाई सॉफ्टवेयर कोई पापो सॉफ्टवेयर कोई पापो लाइसेंस की कोई पापो ये कोई पापो सो ही कोई पापो ये सॉफ्टवेयर का विषय हमें यार सुनते चाहे ना ज़ारा किला स्कोर से निस्टैंड स्टील कारण सॉफ्टवेयर का जोगोत रियल रिसोर्स किन आमे ये शुद्ध मात्रों दो चार रिसोर्स ही व्यवहार करी एक टालो दी पायरेट बे आठ टालो गेट इनटू पीसी तो आमे पायरेट बे व्यवहार करा रखे किंतु रिसर्च करने से आश्चर्य पायरेट बे टा की ये कने हैकर दर आना कोन अभेषी ना की ओन्नो कोनो विषय शेठा रिसर्च करती विकिपीडिया एवं विकिपीडिया तो आमे � आपने आगे टू विकिपीडिया एक टू ना झालाई करे देख बैन जब आश्चर्य है कौन तो तो विकिपीडिया तो आशी की ना कौन विकिपीडिया तो किन्तु आबल तबल न्यूज़ था के ना आपने दो मिनट जस देखे नहीं लेन विकिपीडिया ते एक्चुअली पायरेट बेकी इत्ता दित्ता दित्ता अलग तो झामेला मिटे करो ओके तो एक टाइम किंतु बिराट बड़ो भी शाय। जे एक टाइम बॉय अमेज़न जेटा सेल कर से, ये बॉय टाइम आमी फ्री डाउनलोड करे नहीं ये पोल बो। तो अगर ना देखूँ, आ तो बेशे कथा ना बढ़िया जेतो एक आटा वास्ते के से, वाने के है तो वाने बिजी है, एक दो घंटा है तो बस समय दे अपना देर पुक्कर कोस्टो � जहाँ कौन हमें बेशी कथा वाला होना, तो ये कहने देखो ना आईएसबीएन नंबर आसे, अठारह टेलो इटालो बोयर नंबर, ऐ जे बोयटा आसे, 
এই বইয়ের নাম্বার আপনি যে কোনো বইতে যদি অ্যামাজনে যান সেটা ভিডিও অডিও বুক হতে পারে কিংবা রিটার্ন বুক হতে পারে যে কোনো ধরনের বুক এখানে দেখুন আইএসবিএন থার্টি এবং আইএসবিএন টেন নামে দুইটা অপশন আছে আইএসবিএন থার্টিন এই যে তেরো সংখ্যার তো এইটা দিয়ে আমরা এখন বই ডাউনলোড করব কি একটা মজার বিষয় এখন প্রথমে আমি আইএসবিএন লিঙ্কটা কপি করে নিই তো এখন আমি চলে যাব বইয়ের দুনিয়ায় অর্থাৎ যে দুনিয়াতে কোনো ধরা বাঁধা নিয়ম নেই সব ধরনের বই যেখানে থাকে সেখানে চলে যাব সেটা কোথায় মনে হয় অনেকের জানা আছে অনেকের জানা নেই তো যাদের জানা নেই সে বইয়ের দুনিয়াটা কি অ্যামাজনের বইগুলো ডাউনলোড করে আপনি কিভাবে ইনকাম করবেন অর্থাৎ ফ্রিলান্সারে কিংবা আপওয়ার্কে ইত্যাদি ইত্যাদি জায়গায় কিন্তু আপনি এই এই ধরনের বাইরেও পাবেন কিংবা আপনার নিজস্ব প্রয়োজনে আপনার একাডেমিক বই যেমন আমার সিয়ের একটা বই যেটার প্রাইজ মূল্য ছিল অ্যামাজনে মেবি আটষট্টি হাজার টাকার মতো আমি এই রিসার্চটা তখন শুরু করি যখন আমি একটা বইয়ের দাম দেখলাম যে আটষট্টি হাজার টাকা অ্যামাজনে এবং আমি নীলক্ষেত তখন আমি ঢাকাতে থাকতাম ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাশেই ঢাকা ইউনিভার্সিটির পাশেই আমার গিয়া সুলভ ওখানে আমি বাসা নিয়ে থাকতাম তো নীলক্ষেতে আমি যখন গিয়ে তার একটা ফটোকপি বই দাম জিজ্ঞেস করতে গেলাম সে বলল যে ভাই আট হাজার টাকা দাম লাগবে আইটি রিলেটেড একটা বই তখন শুরু হলো আমার মূল রিসার্চ যে এ বই আমি ডাউনলোড করেই ছাড়ব খুঁজতে 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 যে কোনোভাবে আমি রিসোর্সটা পেয়ে গেছি এবং সেই রিসোর্সটা টানা আমি মনে হয় সাত দিনের রিসোর্সের পরে আমি সাকসেসফুল হই এবং আমি একটা রিসোর্স খুঁজে পাই যেখানে আমি সব ধরনের বই পেয়ে যাই এবং অনেকে আমার কাছে অর্থাৎ আমার বাংলাদেশি বড় ভাইয়েরা এবং কর্পোরেট লাইফে তখন আমি সিয়ার স্টুডেন্ট যেহেতু সেহেতু কর্পোরেট অডিট করতাম এক্সটার্নাল অডিট তো কর্পোরেট লেভেলের অনেক বড় ভাই অর্থাৎ ভাই বললে ভুল হবে সিও সিও এদেরও কিন্তু বইয়ের দরকার হয় হেড অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস হেড অফ আইটি ইত্যাদি ইত্যাদি এদের তো বই দরকার হয় না তা না বইয়ের দুনিয়ায় বই দরকার হয় না এমন কেউ নেই তাদের যখন কোনো বই দরকার হতো আমি টিকিস করে বাড়ি থেকে যে বই ডাউনলোড করে দিতাম কিন্তু বলতাম না যে রিসোর্সটা কি এখনও একজন বড় ভাই আমার কাছে নখ দেয় আমি জাস্ট তার নামটা বলছি প্রতিষ্ঠানটা বলছি তার নাম হলো মোরশেদ আবু মোরশেদ শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড হেড অফ আইটি তার বেতন এক লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার টাকা শেলটেক ব্রোকারেজ লিমিটেড যারা ঢাকা শহরে থাকেন শেলটেক গ্রুপ নামে চেনেন শেলটেকের অনেকগুলো বিল্ডিং আছে বড় বড় পান্থপথ আছে মতিঝিল আছে তো আমি তখন মতিঝিল ব্রোকার হাউসে অর্থাৎ শেয়ার মার্কেটে অডিট করছি তো ওই বড় ভাই এখনও আমার কাছে বইয়ের জন্য বলে যে ভাই ওই ডাটটা ডাউনলোড করে দেন কারণ সে একজন আইটি এক্সপার্ট এবং হেড অফ আইটি সে আমাকে সে আমার কাছে প্রথমত হ্যাকিং শিখত তো দেন তার বিভিন্ন ধরনের বইয়ের প্রয়োজন হয় সে খালি অ্যামাজনে দেখে এখানে দেখে ওখানে দেখে কিন্তু ডাউনলোড করতে পারে না তারপরে আমি তারে যাই হোক রিসোর্সটা পাই কিন্তু আমি আজও তারা আমি বলিনি যে আমি বই কোথা থেকে ডাউনলোড করি এর ভিতরে হয়তো বা অনেকে জানেন এবং বলার পরে হয়তো বা অনেকে ভাববেন যে এতটুকু একটা বিষয় এবং এই শুধুমাত্র বই ডাউনলোড করে আমার ইউনাইটেড স্টেটের দুজন ডক্টর আছে দুটা বড় বড় হসপিটালের ডক্টর তাদের আমি ডক্টরেট বই ডাউনলোড করে দিই এবং প্রতি বইতে আমাকে পাঁচ দশ ডলার করে পেমেন্ট দেয় কিন্তু আমি আজও বলে নিয়ে এই বইয়ের রিসোর্স কি আমি কোথা থেকে ডাউনলোড করি আমি কিন্তু বই ডাউনলোড করে দিই আমার বেশি সময় লাগে না এবং আপনার এই ওয়েবসাইটে ঢোকার পরে এবং সেই জায়গাতে যাওয়ার পরে আপনি ভাববেন যে ভাই এতটুকু একটা বিষয় আজও বলেননি আমি কিন্তু আগেই বলছি যে কিছু কিছু ফ্রিলান্সারের কিছু কিছু নিনজা ট্যাক্টিং থাকে কিছু কিছু গোপনীয়তা থাকে এমন গোপনীয়তা আমার কাছে হাজারও আছে এই তিন মাসের ভিতরে পাবেন তার ভিতরে জাস্ট দুইটা স্যাম তিনটা স্যাম্পল আজকে দিচ্ছে একটা হলো সফটওয়্যার এবং আর একটা হলো বই তো সেটা হলো লাইব্রেরি জিনিসিস লাইব্রেরি জিনিসিস লিপজেন ডট আইও কিংবা লিপজেন ডট এল আই এর রিসোর্স হলো লাইব্রেরি জিনিসিস ডট নেট তারপর মনোস্কোপ ডট ও আর জি লাইব্রেরি জিনিসিস ডট পোরো অর্থাৎ জিনিসিসের এই কয়টাই সাইট ট্রাস্টেড 
नम्बर थे আমি জাস্ট আপনার সামনেই এই আমি এই বইটা ডাউনলোড করব আমি আইএসবিএন নাম্বারটা কপি করলাম আমি এখানে জাস্ট পেস্ট করে দিলাম দিয়ে আমি সার্চ দিব দেখি কিছু খুঁজে পাই কিনা আমি একটু বড় করব ইরিক ম্যাথিস অথরের নাম পাইথন ক্র্যাশ কোর্স সেকেন্ড এডিশন সেকেন্ড এডিশন সেকেন্ড এডিশন अर्थात इरिक्स मैथिसर सो दूजन एखे आर्था इरिक मैथिसर चार्ट बने आखने की मैथिस इरिक दु जन मिले एक बो कर पाइथन क्रास कोर्स इरिक मैथिक्स निजे एक बो पब्लिश कर कत साले पब्लिश कर इार दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार उन्नीस दो हज़ार उन्नीस और दो हज़ार षोलोते बोट पब्लिश हो सेकेंड एडिशन एखे देखें आई एस बर नम्बर देव आखने चले जाब एखे बर अथर नाम खुजब जो आसले देखी मैच करे कि ना About the author. Author is Eric Matthews. Matthews. He is a high school science and math teacher living in Alaska. He has published this book. He has written 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 this book. এবং কেউ কিন্ডেল কিনছে কেউ পেপার ব্যাগ কিনছে এখন আমি সেম বই ডাউনলোড করবো এখান থেকে এখানে অনেকগুলো ভার্সন আছে এখানে দেখুন কয়টা ভার্সন আছে এক্সটেনশন আছে পিডিএফ এখানে কি ইপিইউপি অর্থাৎ এই যে কয়েকটা এক্সটেনশন এক্সটেনশন সম্পর্কে আমি একটু পরে আলোচনা যাবো অর্থাৎ নেক্সট যে কোনো ক্লাসে অ্যামাজনের কয়েকটা ভার্সন আছে ইপিউপি এডাব্লিউ এস এডাব্লিউ জেড থ্রি এডাব্লিউ জেড ফোর এডাব্লিউ জেড ওয়ান এডাব্লিউ জেড ইত্যাদি ইত্যাদি আমি এই সবগুলো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আরও একটা নিনজা টেকনিক আমি নেক্সট ক্লাসে দিয়ে দেবো সেটা হলো অ্যামাজনের কিন্ডেল বুকে যে ডিআরএম প্রোটেকশন থাকে সেই ডিআরএমটা আপনি কীভাবে রিমুভ করে সেই ইপিউবি বুক কিংবা আদার্স ফরম্যাটের বুক আপনি কীভাবে পিডিএফে টিকিস করে কনভার্ট করে আপনি ডেলিভারি করবেন এবং ইনকাম করবেন অর্থাৎ এই প্রজেক্টও কিন্তু ফ্রিলান্সার ডট কম ফাইবার আপওয়ার্কে থাকে এবং এই ধরনেরও ক্লায়েন্ট আমার আছে কিন্তু আমি রিসোর্স বলি না কাউকে আমি আমার কোনো বাইরের সাথে রিসোর্স শেয়ার করি না আমি বই ডাউনলোড করে দিই সে আমার টাকা দেয় আমি ডাউনলোড করে দিই তো এখানে দেখুন ভার্সন আছে কয়টা ইপিউ ভার্সন আছে দুইটা পিডিএফ ভার্সন আছে দুইটা তো এখানে দেখুন পাইথন ক্র্যাশ কোর্স এখন আমি চাইলে ইপিউ ভার্সনও নিতে পারি পিডিএফও ভার্সনও নিতে পারি তো ইপিউ বি ভার্সন যদি আমি নিই তাহলে এই ইপিউ বি ভার্সনটা আমাকে অবশ্যই পিডিএফে কনভার্ট করতে হবে তো তাহলে কনভার্টারটাও কীভাবে করতে হবে এটাও তো আমাকে জানতে হবে সেই বিষয়টা আমি পরে যাব আগে দেখাই কিভাবে বই ডাউনলোড করবেন তো এখানে কিন্তু বইয়ের আইএসবিএনের নাম্বার সাথে মিললো অথরের সাথে মিলল আমি কিন্তু বইয়ের একটা রিসোর্সে চলে গেছি এখানে আপনি আইএসবিএন নাম্বার দিয়ে সার্চ দিতে পারেন বইয়ের নাম দিয়ে সার্চ দিতে পারেন অথরের নাম দিয়ে সার্চ দিতে পারেন আমি যদি অথরের নাম দিয়ে সার্চ দিই এই অথরের দুনিয়ায় যত বই আছে সব বই এখানে শো করবে সেই বইয়ের মাল্টিপল ভার্সন আপনাকে এখানে শো করবে অর্থাৎ আপনার নিজের প্রয়োজনে হোক ক্লায়েন্টের প্রয়োজনে হোক মানে নিজে জানার স্বার্থ হোক আপনার হাই লেভেলের যদি কোনো বইয়ের প্রয়োজন হয় মানে যেটা আপনি অ্যামাজনে দেখছেন কিংবা বিভিন্ন রিসোর্সও দেখছেন কিন্তু আপনি ডাউনলোড করতে পারছেন না আপনার টাকা নেই আপনি স্টুডেন্ট কিংবা আপনার মাস্টার কার্ড নেই কিংবা ভিসা কার্ড নেই কিংবা হাবিজাবি নেই তাই বলে কি আপনার বই পড়া হবে না আমি প্রথমে বলছি তাই বলে কি আপনার বই পড়া হবে না আপনার বই পড়া হবে আপনি যদি জানেন আপনার বই পড়া হবে তো এটা তো গেল সিম্পল আজকের দুইটা তিনটা নিনজা টেকনিক অর্থাৎ সফটওয়্যার ডাউনলোড আর বই ডাউনলোড এমন হাজারো টেকনিক আমার আমার মানে আকিব জাভেদের কাছে আছে যেগুলো ইনশাল্লাহ চেষ্টা করব এক এক করে শেয়ার করার জন্য যাতে ভবিষ্যতে কেউ ঠেকা না খান তো আমি এই একটা পিবিএ পিডিএফ অর্থাৎ এই ভার্সনটা আমি ডাউনলোড করি স্যাম্পল হিসেবে আমি এটাতে যে কোনো একটাতে যেতে পারি এটা ইউপিউবি ভার্সন এটাকে আমাকে কনভার্ট করে দেখাতে হবে সেকেন্ড এডিশন তো এটাও কিন্তু সেকেন্ড এডিশন তো আমি এই বইটাতেই যাই দেখি ঘাড়ের পরে আগে ক্লিক করি দেখি কি বলে 
শুধুমাত্র বই তো এখানে শো করলে হবে না ডাউনলোড তো করতে হবে তো একটু আমি লাইভে দেখিয়ে দিই দেখেন তো ভাই এখানে কি সেকেন্ড এডিশন এখানে তার ফ্রন্ট পেজটা প্রথমে শো করলো আমি এই দুইটার একটু কাছে কাছে নেব মিল আসে না দেখেন তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিল আসে বইয়ের ইয়ার আইস বি এর নাম্বার এই যে দেখেন আইস বি এর নাম্বার এখানে দেওয়া আছে পাবলিশিং ইয়ার দেওয়া আছে এখানের গারে যে ডিটেলস আছে বইয়ের নাম দেখেন এখানে পাইথন ক্র্যাশ কোর্স সেকেন্ড এডিশন এ হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট বেসড ইন্ট্রোডিউশন ইন্ট্রোডাকশন এ পাইথন ক্র্যাশ কোর্স এ হ্যান্ডস অন প্রজেক্ট বেসড ইন্ট্রোডাকশন টু পাইথন ইন্ট্রোডাকশন টু প্রোগ্রামিং আমি কিন্তু আইএসবিএন নাম্বার দিয়ে খুঁজছি যার কারণে এক্স্যাক্ট যে বইটা ছিল অর্থাৎ এক্স্যাক্ট যে বইটা সেটা কিন্তু এখানে শো করছে আমি যদি শুধুমাত্র অথরের নাম দিয়ে সার্চ করতাম হাবি যাবে অনেক ধরনের আসতে পারতো আমি যদি শুধুমাত্র বইয়ের নাম দিয়ে সার্চ করতাম বিভিন্ন রাইটারের বিভিন্ন বই সে ঝামেলা পাকাইতো যার কারণে এই যে ইউনিক নাম্বারটা আছে আইস বিএন থার্টিন আইস বিএন থার্টিন দিয়ে আমি সার্চ করছি কোথায় লাইব্রেরি জিনিস আছে যার কারণে সে আমাকে এক্স্যাক্ট বই দিছে তো এখন আমি এটার ঘাড়ের পরে ক্লিক করব বইটা ডাউনলোড করার জন্য আবার অসময়ে কি আসে ঘাড়ের পরে ক্লিক করে দিছি দেখা যাক কি আসে আর একটা রিসোর্স নিয়ে চলে গেল এখন এখানে কি গেট পাইয়ে গেছি এখন গেটের পরে আর একটা ক্লিক করলাম দেখা যাক কি আসে আমি গেটে ক্লিক করছি আমি কিন্তু লাইভে দেখাচ্ছি কেউ জন্য ক্লাস করার পরে ভাই বললেন না ভাই ডাউনলোড আসছে না হ্যান্ডসান সাত সতেরো ভাই দুনিয়ার সব বই আমাজনে যত বই আছে তার কপি এখানে পেয়ে যাবেন অরিজিনাল কপি সেম টু সেম কয় আমার টাকা নেই আমি বই কিনতে পারি না আমি পড়তে পারি না অনেকে বলে আমার টাকা নেই আমি বই কিনতে পারি না পড়তে পারি না আমার টাকা নেই আমি এ করতে পারি না সে করতে পারি না ভাই দেখেন তো বইটা ডাউনলোড হচ্ছে কিনা বইটা ডাউনলোড হচ্ছে স্পিড অনেক সময় বেশি পাইতে পারে অনেক সময় কম পাইতে পারে দ্যাটস নট ফ্যাক্ট কিন্তু বইটা ডাউনলোড হচ্ছে সেম বই অ্যামাজনে যে বইটা আমি দেখলাম আমি সেই বইটা ডাউনলোড করলাম তো এখন যদি বলেন যে ভাই এই কাজ কি পাওয়া যায় হ্যাঁ ভাই এই কাজ পাওয়া যায় আপনি যদি চান যে ভাই আপনি একটু লাইভে দেখা দেন তাহলে আমি লাইভে দেখা দিচ্ছি আমার ক্লায়েন্ট যার বইয়ের কাজ এখনও আমি করি এখনও তার বই আমি ডাউনলোড করি এবং তারা দুজন হলো আমেরিকান ডক্টর তো এই ধরনের কাজও আপনি পাবেন এবং আপনার নিজের প্রয়োজনে এখন মনে মনে অনেকেই ভাবছেন যে ভাই কি জিনিস দেখালেন রে এখন তো আমার বহুত বইয়ের প্রয়োজন মানে আপনি কোর্স করতে পারছেন না মানে বই কিনার টাকা নেই জিনিস মানে আপনি যে অ্যাকচুয়াল জিনিসটা পাবেন আপনি অ্যামাজনে দেখছেন কিংবা আদার্স রিসোর্সে যে কোনো রিসোর্স হতে পারে যেখানে দেখছেন যে কি তা বইটা টাকা দিয়ে কিনতে হবে কোথাও ফ্রি রিসোর্স নেই এখন যারা এই জিনিসটা পেয়ে গেলেন মানে মন থেকেই হয়তো বা বলছেন যে ভাই কী জিনিস দেখালেন অসংখ্য ধন্যবাদ আর যারা জানেন তারা তো জানেনি যারা জানেন তারা মনে মনে বলছেন হ্যাঁ ভাই এ তো তো আমরা আগে থেকেই জানি তো এটা হলো রিসোর্স অরিজিনাল রিসোর্স অর্থাৎ এখান থেকে আপনি যে কোনো বই আপনার যে বইটার প্রয়োজন যে অথরের প্রয়োজন আমি আবারও বলি যে অথরের প্রয়োজন যে বই পছন্দ বাচ্ছালন চাইয়ালন আরে ডলার এখানে কত আছে দেখার দরকার নেই আপনি এখানে বাচ্ছালন বাচ্ছা বাচ্ছালন আপনার কোন বই দরকার এখান থেকে এখানে হাজার ডলার থাক না সমস্যা কি এখানে হাজার ডলার বইয়ের দাম থাক সমস্যা কি এখানে হাজার ডলার দাম থাক কোনো সমস্যা নেই আপনি বই পেয়ে যাবেন তবে হ্যাঁ সামথিং বুকস কিছু কিছু আনঅথরাইজড বই থাকে এটার ভিতরে অ্যামাজনে কিংবা আদার্স সামথিং সেটা মেবি থ্রি পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট বই লাইব্রেরি জিনিস হিসেবে পাবেন না সব বই যে পাবেন তা বলছি না থ্রি পারসেন্ট বই আপনি লাইব্রেরি জিনিস হিসেবে পাবেন না কিন্তু নাইনটি সেভেন পারসেন্ট বই আপনি লাইব্রেরি জিনিস হিসেবে পাবেন এখানে হাজার ডলার থাকলেও সমস্যা নেই লাইব্রেরি জিনিস হিসেবে আপনি পেয়ে যাবেন সেম কপি আপনি এখন এখান চালান বা চালান যেটা চাই সেটা লন আপনার যেটা মন চায় এখন সেটা লন আর তো সমস্যা নেই এখন মনে মনে ভাবছেন যে ভাই জিনিস যখন দেখাই দিলে না তাহলে বই পড়েই সব শিখে যাব আরে ভাই বই পড়েই যদি সব শেখবেন তাহলে মেন্টররা থাকে কিসের জন্য সবে মাত্র তো দুইটা টেকনিক দিলাম দুইটা রিসোর্স দিলাম একটা বই ডাউনলোড আর একটা সফটওয়্যার ডাউনলোড 
এখন যদি মনে মনে ভেবে থাকেন যে হ্যাঁ ভাই আমি সব শিখে গেছি আপনার আর লাগবে না ক্লাস দিয়ে কী করবো এরকম হাজারো টেকনিক নিয়ে আমি আকিব জাভেদ বসে আছি এমন হাজারো টেকনিক আমি আকিব জাভেদ নিয়ে বসে আছি এবং মার্কেট প্লেসে যার কারণে আমি এখনো টিকে আছি এবং অনেকে সচরাচর এসব টেকনিক বলেন যাই বলেন না কেন শেয়ার করবে না আরে ভাই আবারও বলছি শেয়ার করবে না সেটা পেইড কোর্স হোক কিংবা নন পেইড কোর্স হোক শেয়ার করবে না আর একটা ফ্রি ফ্রি কোর্সে এটা আশা করা ওই আকাশের চাঁদ হাত দিয়ে দেওয়া আর আশা করা সমান এখন যারা অবহেলা করছে যারা ক্লাসে জয়েন দেননি মনে মনে ভেবে থাকেন যে তারা ক্লাস করতে চলেছে আজকে তো সবে মাত্র একটা ক্লাস তাও মেন ক্লাস না আজকে আমি কখনোই বলিনি যে আজকে আমার মেন ক্লাস আজকে হলো আমাদের পরিচিতি ক্লাস ছিল তার ভেতর থেকে সামান্য কিছু দিক তুলে ধরলাম মেন ক্লাস তো শুরু হবে আগামী দিন থেকে সুতরাং যারা মিস করলো তাদের মতো লুজার এই পৃথিবীতে আর কেউ নয় যদি মানে সে অ্যাকচুয়ালি শিখতে চায় এবং ফ্রিল্যান্সার হতে চায় কিংবা গাইডলাইন নিতে চায় তার মতো লুজার আমি মনে করি পৃথিবীতে আর কেউ নয় সে বিশ হাজার তিরিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার এক লাখ টাকা কোর্স মানে টাকা দিয়ে কোর্স কেনার সামর্থ্য তার থাকতে পারে কিন্তু আসল জিনিসটা এসে মিস করে যাবে তো এগারোটা অলমোস্ট বেঁধে গেছে তো কার কাছে ক্লাস কেমন লাগলো জানি না তো বই অলমোস্ট কিন্তু ডাউনলোড হচ্ছে তো ডাউনলোড হওয়ার পরে এটা ওপেনও হবে পড়াও যাবে এবং এইটার ভিতরেও যা আছে ওইটার ভিতরেও তাই আছে অর্থাৎ এখানে পেয়ে যাবেন সব কিছু তো অডিও বুক এবং ভিডিও বুকেরও একটা বিষয় আছে তো অডিও বুক ভিডিও বুক হয়তো বা লাইব্রেরির জিনিস হিসেবে পাবেন না এর আর একটা রিসোর্স আছে সেটা আমি নেক্সট কোনো ডেতে অর্থাৎ নেক্সট কোনো ডেতে আমি সেটা বলে দিব এবং